ఇంకెప్పటికీ రాడు అని నేను వాడికి ఎలా చెప్పను డాక్టర్ వాళ్ళ నాన్న కనిపించట్లేదు అన్నందుకే మంచాన పడ్డాడు ఇంకెప్పుడు తిరిగిరాడని తెలిస్తే వాడేమైపోతాడు అని యాజ్ అ డాక్టర్ గా నేను ఊహించలేకపోతున్నాను తినండి తినండి బాగా తినండి భర్త లేని భార్య గుడి లేని విగ్రహం లాంటిది దుష్టుల చెడు దృష్టికి బలి అవుతుంది వారం తర్వాత వస్తాను అప్పుడు కూడా నా డబ్బు ఇవ్వలేదంటే అసలే నాకు ఆకలి ఎక్కువ ఎక్కువసేపు ఆగలేను జనాల మీద పడ్డ చెడు దృష్టి పోగొట్టుకోవాలంటే నల్లత్రాడు కట్టుకుంటారు ఆడదాని మీద పడ్డ చెడు దృష్టి పోవాలంటే పసుపు తాడే దిక్కు ఇలా రోజు అవమానాలతో చచ్చే బదులు మనందరం ఒకేసారి విషం తాగి చద్దామంతయ్యా ఈ సమస్యలన్నిటికీ చా ఒకటే పరిష్కారం అని నువ్వు అనుకుంటే ఈ బిడ్డ కోసం నువ్వు చచ్చి బ్రతకడానికి ఒక పరిష్కారం ఉంది నీకోసం కాకపోయినా ఆ పాప కోసమైనా పెళ్లి చేసుకో బాబు ఈ పెళ్లికి నువ్వు ఒప్పుకుంటే నీ బిడ్డకు తండ్రి ఆశ్రయం దొరుకుతుంది వాణ్ణి బాగా చదివించి గొప్పవాణ్ణి చేస్తారు ఒప్పుకో లక్ష్మి కాదనుకో నేను ఈ పెళ్లి కొప్పుకుంది నాకు భర్త అవసరమని కాదు వాడికి నాన్న అవసరం ఉందని ఇప్పుడు వాడిని హాస్టల్ లో వదిలేడు కరెక్టే అంటారా ఆయన నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంది సంవత్సరం లోపు తల్లిని పోగొట్టుకుని బాధలో ఉన్నా ఆ పాపకి తల్లి అవుతావని ఆయన రూపంలో దేవుడు మనకి సాయం చేశాడు నువ్వు ముందు ఆ ఇంటిని చక్కదిద్దుకుని ఆ పాపకి తల్లివ్వాలి లక్ష్మి అప్పటిదాకా నేనే వాడిని చూసుకుంటాను మీరేం భయపడకండి ధైర్యంగా వెళ్లి మీ బాబుని జాయిన్ చేయండి అన్ని సర్దుకుంటాయి అమ్మా నాన్నెక్కడా హలో శివ వాళ్ళ నాన్నతో మాట్లాడాలని చాలా మారం చేస్తున్నాడండి నువ్వు మాతో ఉంటేనే చాలా బాగుంటుంది త్వరగా రా నాన్న నేను రావాలి అంతే కదా అలా అయితే నువ్వు అక్కడే ఉండి స్కూల్ కు వెళ్లి బాగా చదువుకుని మంచి అబ్బాయి అనిపించుకోవాలి అప్పుడు వస్తాను ఎప్పుడు చూసినా ఫోన్ నే చూస్తూ కూర్చుంటావు రారా బయటికి వెళ్ళి ఆడుకున్నాము నేను రాను రారా ఏ నేను రాను పో 
ఎందుకు నాన్న అంత కోపం ఎప్పుడు చూసినా నాన్న పని 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 అంటుంటారు నాన్నతో కచ్చి అవును కదా నీకొక కొత్త నాన్న తీసుకురమ్మంటావా కొత్త నాన్నలేదు అయ్యో అది కాదు నాన్న కొత్త నాన్న వస్తే నీతో ఆడుకుంటాడు నీకు చాక్లెట్లు ఐస్ క్రీములు బెలూన్లు ఇంకా చాలా కొనిస్తాడు నాకు అలాంటివేం అక్కర్లేదు అది కాదు నాన్న చిన్న పిల్లాడివి ఇలా చేయొచ్చా నాన్న నువ్వెవరు మీ నాన్న మీ నాన్న నేను ఒకే చోట పనిచేస్తున్నాం అంటున్నాను మా నాన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్తారా ఇంకా ఎన్ని రోజులని అబద్ధం చెప్తారు నిజం చెప్పేయొచ్చుగా వద్దు లక్ష్మి ముందు వాడికి ఫ్రెండ్ అవుతాను ఆ తర్వాత టైం చూసుకుని నేనే చెప్తాను కన్న తండ్రి మీద ప్రాణం పెట్టుకుని ఎదురు చూస్తున్న కొడుకు ఒకవైపు ఇంకొక పాపకు ఆశ్రయంగా ఉన్న తన కొడుకునే తలుచుకుంటున్న తల్లి ఒకవైపు దేహాలు వేరైన ప్రాణం ఒకటిగా ఉన్న ఈ తల్లి కొడుకులను ఆ అంజనీ పుత్రుడు ఒకటి చేస్తాడా వేచి చూస్తున్నావు రాడురా నేను పని మీద చాలా దూరం వచ్చాను నేను మీ నాన్న మీ నాన్న నేను ఒకే చోట పనిచేస్తున్నామంటున్నాను ఈ కుర్రాడి కళ్ళు కప్పి ఇంకొకటి చేత తాళి కట్టించుకుంది వెళ్ళాం సంతోషంగా ఉందా అది లేదు వీడు చదువుకో సార్ అక్కడ పాడిసలాగా కష్టపడుతుంది ఆడు బామ చనిపోయినా రాలేదు కానీ తనకు ఆ కుటుంబమే ఎక్కువైపోయిందిలే దున్న పూతిలా పెరిగాడు తల్లి చూసుకోలేడు తిరుపతి నుంచి వస్తున్నారా ఎవరో కుర్రాడు మీ ఇంటి దగ్గర కూర్చున్నాడు శివ ఇక్కడేం చేస్తున్నావురా హాస్టల్లో ఏదైనా సమస్య నువ్వు ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నావా నేనేం అడుగుతున్నాను నువ్వేం చెప్తున్నావురా నేను ఏం అడగాలనుకున్నాను అదే అడుగుతున్నా నువ్వు ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నావా లోపల కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా నేను నీతో మాట్లాడడం లేదు నేను మాట్లాడుతుంది మా అమ్మతో చెప్పు నువ్వు ఇంకో పెళ్లి చేసుకున్నావా నువ్వు ఊరుకోరా అయ్యింది ఏంటిప్పుడు నడు మన ఇంటికి వెళ్దాం ఈ ఇంట్లో ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు నానమ్మ చచ్చిపోయింది 
चूड़ा मन <laughs> क्षमापणा <laughs> मोसकेमीशन <laughs> 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 बच्चा 
నేను లవ్ బెట్ ఫస్ట్ సైడ్ విన్నాను ఫ్రెండ్షిప్ బెట్ ఫస్ట్ సైడ్ ఈ రోజే చూస్తున్నాను నాలో ఏం నచ్చి నాకు సపోర్ట్ చేశారు నువ్వు అంటే ఇష్టం అని సపోర్ట్ చేయలేదు మరి మీ నాన్నంటే నీకు ఇష్టం లేదని సపోర్ట్ చేశాను నల్లగా ఉన్నాడానా ఫోన్ లేండి ఇప్పుడైతే మీకు సపోర్ట్ చేశారు కానీ ఇంటికి వెళ్తే మా బాబు కొడతాడు బయట ఉన్నానంటే ఆ దరిద్రుడు కొడతాడు ఏం చేయాలో నాకేం అర్థం కావట్లేదు కూతురు బ్యాగ్ కొట్టేస్తావట్ర పాపం అనిపిస్తుంది వదిలేమని చెప్పండి నా కళ్ళతో నేను చూడలేకపోతున్నాను కళ్ళు మూసుకో అయ్యో నా ప్రాబ్లం అది కాదు ఇందాక నుంచి బ్యాక్ అనే కొడుతున్నారు ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయిందంటే ఇంటికి వెళ్ళాక నేనే ఆయింట్మెంట్ రాయాలి క్లోజ్అప్ లో మా నాన్న ముఖం చూడటమే చాలా కష్టం నమస్కారం నేను కూడుకంటుంటే నన్నేం చేయమంటారు సార్ చూడండి నా తండ్రి నా చిన్నతనంలోనే చనిపోయాడు ఈయనెవరో నాకు తెలియదు సార్ ప్లీజ్ సార్ మీరు కూర్చోండి చెప్పండి నేను వాడికి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి సార్ ఇంటికి పంపిస్తాను మీరు వెళ్ళండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ రై ఇట్లారా చూడు ఆయన్ని చూస్తే చాలా మంచివాడిలా కనిపిస్తున్నాడు కొంచెం అణిగి మణిగి నడుచుకుంటూ ఆయనకు మంచి పేరు తీసుకురా ఎలా ఉండాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇక మీదట అలాగే ఇంకొకరి పిల్లలకు తండ్రి అవ్వాలనుకునే వాడికి అవమానమే జరుగుతుంది నా మీద కోపం నా మీద చూపించు అంతేగాని మా అమ్మ మీద చూపించుకోండి దూరం పంపిస్తావా నీకు ధైర్యం ఉంటే నన్ను కొట్టి చూడు మృగంలా ప్రవర్తిస్తున్నావు కదరా నువ్వు ఇలా తయారవుతావని తెలిస్తే చిన్నప్పుడే నీకు విషం ఇచ్చి చంపేసి నేను విషం తాగి చచ్చిపోయేదాన్ని ఇప్పుడు విషం పెట్టు పర్వాలేదు కానీ నాతో రామా మన ఇంటికి వెళ్ళి మాట్లాడుకుందాం చూస్తూ ప్రతిరోజు నేను చచ్చే కంటే ఒకేసారి చచ్చిపోతాను నేను నీతో రావాలా వస్తాను ఎన్ని నాన్న అని ఒప్పుకో వస్తాను నాన్నాన్ని ఒప్పుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి రావాలి నాకు కూడా అంతేరా నీతో రావాలంటే ఇక్కడి నుంచే రావాలి నువ్వు నాన్న ఒక మాట ఇచ్చావు కదా నన్ను బాగా చూసుకుంటాను అని అలా అయితే ఎన్ని నాన్నాన్ని ఒప్పుకొని మాతో పాటు ఇంటికి రావాలి లేవండి పైకి మనం వెళ్ళిపోదామండి 
ఈ అమ్మ నాన్న కావాలంటే వాడే మనతో పాటు ఇంటికి వస్తాడు మీరు రండి రండి వెళ్తాం వెళ్ళిపోతావా వెళ్ళు నేను ఇక్కడే ఉంటా నువ్వు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడే ఉంటా లేదా వాడు చచ్చే వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు మంత్రాలు ప్రతి సంవత్సరం లోక కళ్యాణం కోసం చేసే యాగం బాబు ఇది పంతులో నువ్వు లోక కళ్యాణం కోసమైనా చేసుకో లేదా నీ కూతురి కళ్యాణం కోసమైనా చేసుకో ముందు నా డబ్బులు ఇచ్చి ఆ తర్వాత ఏం కావాలన్నా చేసుకో లేదంటే మోటా ముళ్ళు సర్దుకుని బయలుదేరండి ఎందుకురా వెళ్ళాలి మా ప్రాణం పోయినా సరే ఈ యాగం మధ్యలో ఆపేది లేదు కూతురి లోపలికి తీసుకుంటే బయటి పొద్దులే గ్యారంటీ లేదు ఏం మాట్లాడుతున్నావురా మీరు కొట్టే ఒక్కొక్క దెబ్బకి వడ్డీ సమేతంగా తిరిగి ఇవ్వడానికి ఆ దేవుడు ఎక్కడున్నా తప్పక వస్తాడు పిలవరాని దేవుడి దేవుడా 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 రాలేదే అయ్యో వీళ్ళందరూ డప్పులు కొడితే వస్తాడా మీ దేవుడు రై కొట్టండ్రా వీళ్ళంతా డాన్స్ ఆడితే వస్తాడా రై ఆడండ్రా ఎక్కడ్రా మీ దేవుడు రావట్లేదు మీరందరూ మంత్రాలు చదివితే రావచ్చు కూర్చోండ్రా చదవండ్రా మంత్రాలు మంత్రాలు చదివినా రావట్లేదు కదా మీ దేవుడు అభిషేకం చేయించాలనుకుంటాన్నా గట్టాలు మీసాలు జుట్టు విరబోసుకుని వచ్చాడు గుండె గట్టిగా ఉంది కదా నీ టచ్ చేద్దాం అనుకోకో అలాగే నా ఒంట్లో పోగరెంతుందో చెక్ చేద్దామని చూడకు చెక్ అయిపోతా ఏమవుతా నలుగురిని కొట్టినంత మాత్రాన్ని నువ్వేమన్నా పెద్ద హీరోవా నేనే హీరో నేనే కింగ్ నేనే నంబర్ వన్ అన్నది నేను నువ్వు డిస్కస్ చెయ్యడం కాదురా జనో జనో డిసైడ్ చెయ్యాలి రే నేను డిసైడ్ చేశాను మీకు పది సెకండ్లు టైం ఇస్తాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్లారో సరి లేదంటే సెకండ్ కి ఒక్కొక్కరిని పాత్తేయడం Cut it, cut it, cut it! 
అక్కడ దుష్టుల నుంచి కాపాడి ఇక్కడ ఇలా చేస్తున్నావే ఇది న్యాయమేనా కాపాడాను కాపాడినందుకు ఈయన ఏమిచ్చాడు తెలుసా తీర్థం మంగళారతి ఇవ్వడానికి వస్తున్నాడు ఇది కరెక్టేనా మీరే చెప్పారు ఇంకేమివ్వమంటావో చెప్పయ్యా డబ్బు రొక్కమనే అంటే నువ్వు ఇదంతా చేసింది డబ్బు కోసమేనా మరి కాపాడండి అని అరవగానే హీరో లాగా పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి కాపాడడానికి ఏమైనా హీరో అయినా లేదా హీరోయిన్ అలాంటి అమ్మాయిని కన్నాడా కన్నది ఇద్దరు ఆడపిల్లల్ని వాళ్ళు కూడా నీకు అక్కల్లా ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పు వాడికి హెల్ప్ చేస్తే నాకేం వస్తుందంట పుణ్యం వస్తుంది కదా పుణ్యం మడిచి పెట్టుకోండి మీ పుణ్యం తీసుకుని కొట్టుకెళ్ళి అంకుల్ అంకుల్ మీకు పుణ్యం ఇస్తాను ఒకే ఒక కేజీ బియ్యం ఇవ్వండంటే ఏమిస్తాడు ఇస్తాడు చూడండి ముందు నాకు ఒక అమౌంట్ సెటిల్ చేయండి లేదంటే ఏలాడుతున్నా ముసలోని పాత అమౌంట్ మేమంతా పేద అర్చకులం అయ్యా మా దగ్గర అమౌంట్ ఎక్కడుంటుంది స్వామి మన దేశంలో రిజర్వ్ బ్యాంక్ అంటే ఎక్కువ డబ్బు ఉన్నది మీలాంటి వాళ్ళ దగ్గరే ఇంకా గుడికొచ్చే వారు చెప్పులు వదిలే దగ్గర నుంచి ప్రసాదం తీసుకుని తిరిగి వచ్చేంత వరకు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క అమౌంట్ ఫిక్స్ చేశారుగా అది కాక పాల అభిషేకం తేన అభిషేకం నెయ్య అభిషేకం పుష్పాలంకారం దీపాలంకారం హోమాలు యజ్ఞాలు ఎక్స్ట్రా ఇన్కమ్ వేరే నిజం చెప్పండి అందులో దేవుడికి ఎంత ఇస్తారు మీరెంత నొక్కేస్తారు చెప్పండి ఇదిగా బాస్ ఇక్కడే ఉన్నారుగా ఆయన్నే అడుగుదాం చెప్పండి బాస్ మీకు వచ్చే ఆదాయంలో ఈ అయ్యగారు మీకేమైనా ఇస్తున్నారా 
లేదు కదా వింటున్నారా పాప ఏమి ఇవ్వట్లేదు అంటున్నారు మన బాస్ మౌనంగా ఉన్నారంటే ఒప్పేసుకున్నట్టే ఒప్పేసుకున్నారు 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 విగ్రహాన్ని అడిగితే అదేం చెబుతుంది అయ్యా ఓ ఆయనేం చెప్పడా అంటే దేవుడే లేడా చూడండయ్యా దేవుడే లేడన్నది నిజమైతే మీరు చేసేది అబద్ధమని ఒప్పుకోండి లేదు దేవుడు ఉన్నాడంటే నేనన్నది అబద్ధమైతే ఆ దేవుడు మీదే ప్రమాణం చెయ్యండి ఆ రెండు కుదరకపోతే నేను అడిగిన డబ్బు నాకిచ్చి ఆ ముసలు తీసుకెళ్ళండ్రా ఇలా చూడయ్యా నువ్వు అడిగినంత డబ్బులు ఇస్తాం ఆయన్ని వదిలేవయ్యా మావా చావు దగ్గర పడితే మనిషి డబ్బులు ఎక్కడ పెట్టినా బయటికి తీస్తా అందుకే అంటారు అయితే డాక్టర్ అయినా వలి లేదా డాక్ అయినా వలి చూడండి ఇక మీద నెల నెల కరెంట్ బిల్లు వాటర్ బిల్లు కట్టినట్టు నా బర్త్డే బిల్లు కూడా కట్టాలి మావా హలో మిస్టర్ ఎస్ సిస్టర్ ఐఎమ్ టాకింగ్ టు హిమ్ మావా ఆ అమ్మాయి నీతో మాట్లాడాలంట You know how much pollution this causes? Breathing this causes bronchitis. Uh, and you know how affected the animals are? What this uh, world is only for humans, huh? Yes, yes. Amma! Amma! Baya vese sari ki note launch it telugu ho chinda kanna? Le dhanta yingili so? Hey! Matru basha marichin oldu manishilu kaadu murkulu. Matru basha marichin oldu manishilu kaadu murkulu. Damn! Understand? Yes, tell me what is your problem? How can I help you? Tapasil kaalshuna valla pariyavarna kaalishu vaavutthavni. Nii valla yenni samasil ustuna yotthal sa? Samasyana, naa valla na. Hello? Makeup chees kuni perfume kutu kuni poovulu petu kuni kaala gajalu cheethi gajalu chevulu kamulu chili ka peeli ka battal ees kuni chili pilu kulishtu road pa yeltu na yentho mandi abbaay life unu nausalun cheesthar ga mi ammai lo. Meeru parisraala gurinchi matlaadu thara. Hey! Next to thousand wala. తగులు కుందనుకో అయ్యో మా నాన్న కొనిచ్చిన జీన్స్ మా అమ్మ కొని పెట్టిన లంగ కాలిపోయిందని ఏడిచారనుకో నన్ను అడగొద్దు మర్యాదగా చెప్తున్నాను మళ్ళీ టపాసులు కాల్చావు అంతే నా జబ్బంత లావు లేవు ఎన్ని మాటలు అంటున్నావే ఏదో ఆడపిల్లని కదా నీ మర్యాద ఇస్తే ఓవర్ చేస్తున్నా చూడు మనం నార్మల్ రోజుల్లోనే పండగ చేసుకుంటాం పుట్టిన రోజు పండగ నాడు నార్మల్ గా ఉండు నార్మల్ గా ఉండంటే ఊరుకుంటావా లేపార్ దొబ్బుతా నేను అబ్నార్మల్ కాక ముందే ఇక్కడ నుంచి చెకై వాడితో మనకి పరిమే వెళ్ళా నేను చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు ఎవడ్రా ఇక్కడ శివ బయటికి రారా ఏంటి సార్ 
ఈ ఏరియాలో కళ్ళు లేని కబోతిని అడిగినా శివ ఎవరో చూపిస్తారు అలాంటిది మీరు శివ ఎవరో తెలియకుండా ఈ ఏరియాలోకి ఎంటర్ అయ్యారంటే దిస్ ఈస్ నాట్ ఫెయిర్ ఎవరవాడు శివ అనవుగా వినపడల ఎవరిక్కడ మిస్టర్ శివ అని ఉంటే వినపడేదేమో ఇప్పుడు చెప్పు ఇంతకీ ఏంటి సంగతి శివ నేనే శివ బ్యాటరీ నువ్వు ఈ ఏరియాలో చాలా దౌర్జన్యాలు చేస్తున్నావంట అందుకే ఈమె నీ మీద కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఇంగ్లీష్ పోరి సార్ లోకానికి ఆసివుడేలాగో మా కాలనీకి ఈసివాలాగా అలాంటి వాడి మీద కంప్లైంట్ మీ అమ్మాయి నా మీద ఏదేదో కంప్లైంట్ ఇచ్చింది నా మీద ఏదో ఉత్తుత్తి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఓకే అదే ఎవరైనా రౌడీల మీద ఇచ్చి ఉంటే ఏమై ఉండేది పుట్టింది ఒక్కతే కూతురు మీరు బాగా తిరగమని ఫ్రీడమ్ ఇచ్చారు ఎవరైనా కిడ్నాప్ చేసి కత్తితో పొడిచారనుకో పబ్లిక్ లో మాట్లాడుతున్నా ఏంటి సంగతి దాని బాబుతో మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ నీకేంటి రేగుతుందా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నా మీకు చేతులు ఎత్తి దండం పెడతాను ఇందులో ఆయన తప్పేమీ లేదు సార్ నా కూతురుకే మతి చెడింది సార్ అందుకే పిచ్చి పిచ్చిగా ప్రవర్తిస్తోంది ఆడపిల్లని బయటికి పంపించేది తను ప్రపంచం మొత్తం చూడాలని ప్రపంచమే తనని చూడాలని కాదు సార్ దయచేసి క్షమించండి సార్ ఈ గొడవకి మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు సార్ ఏం సార్ ఏదో కంప్లైంట్ అంటురి ఏదో కేసు అంటురి పోదామా స్టేషన్ కి అరెస్ట్ చెయ్యండి సార్ బావా పిచ్చోళ్ళు పెట్టిన కేసు నిలబడుతుందా ఇండియాలో ఏ కోర్టులో నిలబడదు ఈసారి తప్పించుకున్నానని అంత సంబరపడిపోతుంది నెక్స్ట్ టైం స్ట్రాంగ్ కేసులో మళ్లీ దొరుకుతా అప్పుడు నేను బాగా కుమ్మి లోపలేస్తాను ఊరి జన ముందు ఎందుకు ప్రాణా పరువు తీస్తున్నావు నిన్నో పూలమాల కూడా వేసి అవుతారా అలాంటి తప్పు నేనేం చేశాను ఏం తప్ప ఆ అమ్మాయి ఏదో కంప్లైంట్ ఇస్తే గూగుల్ మ్యాప్ కంటే కరెక్ట్ గా మీ సార్ ని తీసుకొచ్చి మా వాడి ముందు నిలబెట్టావుగా నీ అయ్యా ఇంకేం చేయాలి చాలా పంతులు రాబ్ బయటికే ఇన్ని రోజులు దేవుడికి మాత్రమే పూజ చేసా ఈ రోజు నీకు దేవుడికి కలిపి పూజ చేస్తా పంతులు గారు పంతులు గారు రండి ఏదైనా మాట్లాడేవంటే నా మీద చూడు బాబు ఇన్ని రోజులు నా కూతురు హాస్టల్లో ఉండి చదువుకొని వచ్చి నీ గురించి తనకి తెలియక తెలియకపోతే ఓ రోజు కాలేజ్ ఎగ్గొట్టించి నా గురించి చెప్పుండాల్సింది నాతో పెట్టుకునే ముందు నీ కూతురు నా గురించి తెలుసుకుని ఉండాల్సింది తప్పే కదా అందుకు ఆ రోజే క్షమాపణ అడిగానుగా బాబు హలో కోడిని కోసి బిర్యానీ వండుకుని తిని దాని ఫోటోకి సారీ చెప్తే అది మళ్ళీ బతుకు వస్తుందా రాదు అలాగే ఏది పడితే అదని సారీ అంటే నా పరువు తిరుగు వస్తుందా అసలు ఇంతకీ ఏమైంది బాబు ఏమైందా పొద్దునే లేచి వాకింగ్ కెళ్తుంటే స్టాండింగ్ లో సల్యూట్ కొడతారు మా ఏరియా జనం అంతా అలాంటి జనం ముందు నీ కూతురు నా పరువు మొత్తం తీసేసింది నువ్వే చెప్పు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటా ఇది మాట అంటే నీ అమ్మాయి వచ్చి నా కాళ్ల మీద పడి క్షమాపణ అడిగితే వదిలేస్తాను మొదలెట్టింది నువ్వు కామైపో రే మావా కట్టేసిన గాగేర ఎక్కువ మురిగేది అదేం చేస్తుందో మనము చూద్దాం వదిలే పంతులు వదిలి పెట్టావు తన కాళ్ల మీద పడి క్షమాపణ అడిగమ్మా కాళ్ల మీద పడాలా నేనా ఇది జరిగే పని కాదు గాని మాదే రాసుకో కంప్లైంట్ ఈ అమ్మాయి నా మానాన్ని మంట కలిపింది తీసుకెళ్లి జైల్లో పెట్టండి అమ్మాయిలకే ఉంటుందా మానం అబ్బాయిలకి ఉండదనా ఏంటి ఇప్పుడు కంప్లైంట్ తీసుకోకపోతే ఉన్న బట్టలు ఉడితేసి పంతుల్ని పిలిచి గంట కొట్టించి పూజ చెప్తాది బాబు చెప్పే కాలనుకుని సారీ చెప్పు
ఇదే లాస్ట్ మేమంతా పక్క లోకల్ కుర్రాళ్ళం వీళ్ళైన కాడికి అమ్మాయిలకి దూరంగానే ఉంటాం మా జోలికి వస్తే శని గ్రహంలా వెంట పడతాం ఆ శని పూజలు చేస్తే వదులుతాడేమో మేం వెంట పడితే మీ మొత్తం కాందాన్ హోమాలు యజ్ఞాలు చేసిన వదిలిపెట్టాం అందరూ వెళ్లి భోజనం చేయండి ఎవ్వరు అన్నం వేస్ట్ చేయకూడదు అలాగే గురుగారు లైన్ గా వెళ్ళండి సరే గురుగారు గురుగారు రోజు రోజుకి ఆశ్రమంలో పిల్లల సంఖ్య ఎక్కువ అవుతోంది డబ్బిచ్చే దాతల సంఖ్య తగ్గుతోంది అమ్మా ఆ దేవుడు బరువు మోసేవాడి మీదే బరువు వేస్తాడు ఆయనే ఏదో ఒక దారి చూపిస్తాడు ఇక్కడ నుంచి ప్రతి నెల పది పది మూట్లు దించాలి సరేనా ఆఫీసర్ అడిగితే లారీలు తెచ్చేటప్పుడు కాకెత్తుకి వెళ్ళిందని కాకమ్మ కదలు చెప్పరాను ఫ్రిడ్జ్ తీసుకురాంట ఐస్ క్రీమ్ పడి తీసుకొచ్చాడు ఇది కన్నా మా నాన్నే బెటర్ ఆయన తాగినప్పుడే కొట్టేవాడు ఇది డైలీ కొట్టాడు హాయ్ చిన్నయ్య గుడ్ మార్నింగ్ నువ్వెందుకు వచ్చావు వాడు చూసారంటే నా పొంగి పనిగా కొట్టాడు ఈ రోజు రక్షాబంధన్ ఏది చేయవు ఎందుకు నా రెండు చేతులు బాగుండడం నీకు ఇష్టం లేదా అంటే ఏ నువ్వేదో కట్టిపోతావు వాడు చూసాడో నా చేయి కట్ చేస్తాడు నువ్వు వెళ్ళు నీకెప్పుడు కామెడీనే కామెడీనే వాడు చెప్పి పంపించాడా చూడు మా అమ్మకి తాళ్లి కట్టి మార్చినంత ఈజీ కాదు నాకు రాఖీ కట్టి మార్చడం ప్రతి సంవత్సరం ఇదే ఎదవగోలాసారి కసిరి కొడితే మళ్ళీ ఇంటి వైపు కూడా రాడు కనీసం మీ మొహాలకి మానం అభిమానం రోషం ఏమి లేవా ఎలా ఉంటాయిలే ఎంతైనా ఆడి కూతురువి కదా మాటలతో కాదే కడిచి మెడపట్టి బయటికి ఎండేస్తానే అనుకున్నావు కానీ దానికోసం నిన్ను ముట్టుకోవాలి కదా అది కూడా అసహ్యం నాకు రే దీన్ని బయటికి తోస్తావా లేకపోతే ఇద్దరిని కలిపి బయటికి తోసేయాలా సలుపులు తీసుంటే చాలు వీధిలోనే అడ్డమైన కుక్కలని లోపలికి వస్తాయి పోవే బయట ప్రతి సంవత్సరం వస్తావు కన్నీళ్లు పెట్టుకుని వెళ్తావు వాడు కావాలన్న ఆశ మీరు వదలరు మీరు వద్దన్న పట్టుదల వాడు విడిచిపెట్టడు నాకెందుకో మీది జన్మకు ఒకటి కారేమో అనిపిస్తుంది వెళ్ళమ్మా ఇంటికి ఈరేవుడ్రా బాబు మెంట్లోడు మా ఇంట్లోంచి నన్నే బయట పోమంటున్నాడు వెళ్ళొద్దు లక్ష్మి అని ఎన్ని సార్లు చెప్పినా నా మాట వినవు నువ్వు ప్రతి సంవత్సరం వెళ్ళడం వాడితో తిట్టించుకొని రావడం వాడికెలాగో బుద్ధి లేదు నీకైనా బుద్ధి ఉన్నకర్లేదా ఎందుకు ఇలా మాట్లాడతావు లక్ష్మి వాడేదో మనల్ని కాదనుకున్నాడని మనము వాడిని కాదనుకోగలవా ఈ రోజు కాకపోతే రేపు మారుతాడు ఎవరు 
ఎవరా నువ్వు తీసుకో వాడికి కాదు ఇక్కడ వీడికే ఈ దండ అక్కడ నవ్వడం కాదే ఇక్కడ ఏడు ఏడు చూసావా ఎవరో తెలుసుగా వీడినేగా నువ్వు లవ్ చేసి ఇన్నాళ్ళు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగింది నువ్వు అవన్నీ మర్చిపోయి ఇంకొకటిని పెళ్లి చేసుకుంటున్నావు కానీ వీడు నిన్ను మర్చిపోలేక ప్రాణం తీసుకున్నాడు అది కాదే మీ అమ్మాయిలకి పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేకపోతే ఎందుకు లవ్ చేస్తారు అబ్బాయిలు ప్రపోజ్ చేయగానే చెప్పు తీసుకుని కొట్టి కుదరదని చెప్పలేరా అప్పుడు అట్లీస్ట్ నాలుగు రోజులు బాధపడి మర్చిపోతారు కానీ ఇలా జీవితంతో ఆట్లాడుకొని ప్రేమ పేరుతో నాటకాలాడి విషం తాగి చర్చలా చేస్తారు కదా మీరందరూ ఫేస్బుక్ లో వాట్సాప్ లో మీ పేరుందా లేదా మీ ఫోటో ఉందా లేదా అని మాత్రమే చూస్తారు కానీ హాఫ్ లో మిమ్మల్ని దాచుకున్నాడో లేదో చూడరు అందుకే పెళ్లి మ్యాటర్ వచ్చేసరికి జేబులో ఎంత దాచుకున్నాడన్నది చూసి సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంతే కదా అబ్బాయిలు ఒక రకంగా బండరాయ్ లాంటి వాళ్ళు వాళ్ళని విగ్రహం చేయాలన్నా లేదా ముక్కలు చేయాలన్నా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది ఇన్ని రోజులు వాడితో పార్కులకి వెళ్ళావు సినిమాలకి వెళ్ళావు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరిగా వాడితో ఎలాగూ ఏడడుగులు నడవలేదు అట్లీస్ట్ లాస్ట్ టైం వాడి కోసం శ్మశానం వరకే నన్ను అడిచిరా చచ్చిన వాడి ఆత్మకు శాంతైన కలుగుతుంది అబ్బాయిలంతే ఒక్కసారి ఒక అమ్మాయితో కమిట్ అయితే వాడు మట్టిలో మొట్టైపోయేంత వరకు ఆ ప్రేమించిన అమ్మాయే వాడికి తోడు వీడింకా మట్టిలో కలవలేదు వీడు మట్టిలో కలిసిన తర్వాత నువ్వు పెళ్ళైన చేసుకో శోభణమైన చేసుకో హలో నువ్వేం చేస్తున్నావు నీకు తెలుస్తోందా పెళ్లి కావాల్సిన తన లైఫ్ స్పాయిల్ చేస్తావా ఏంటా తన లైఫ్ స్పాయిల్ చేశానా అంటే మా వాడి ప్రాణానికి విలువేలేదా వాడు చచ్చాడు సరే దానికి కారణం తానే అవుతుందా వాడు అట్లీస్ట్ ఒకసారి చచ్చాడు కానీ తను నిజంగానే ప్రేమించుంటే ప్రతిరోజు చస్తుంది ప్రేమ అంటే నాతోనే ఉండాలి అని స్వార్థం ఉండకూడదు ఎక్కడున్నా బాగుండాలి అని ఆశించడమే ప్రేమ అంటే ఒక అమ్మాయి నిజంగానే ప్రేమించింది అంటే ఆ అబ్బాయి కోసం ఏ త్యాగానికైనా రెడీ అవుతుంది త్యాగవా చరిత్ర గురించి తెలుసుకో అమ్మాయిల కోసం తాజ్మహల్ కట్టించడం మొదలు గోరీలు కట్టించడం వరకు అబ్బాయిలదే త్యాగం వాళ్ళ ప్రేమ పవిత్రమైంది కాబట్టి అవన్నీ చేశారు ఓహో పవిత్రమైన ప్రేమ సర్లే అలాగే కాని ఈ క్షణం నుంచే ఇక్కడ నుంచే నేను నిన్ను పవిత్రంగా ప్రేమిస్తా ప్రేమిస్తావా నన్ను ప్రేమిస్తావా లేదా ప్రేమించు తీరాలి ఇక్కడ నుంచి నీ నీడని వెనకుంటుందో లేదో కాని ఈ శివ ఉంటాడు నేను వీళ్లాగా చచ్చే ప్రేమికుణ్ణి కాదు తిక్క రేగితే చంపే వాణ్ణి నీతో మాట్లాడుతున్నాను చూడు నాకు బుద్ధి లేదు ఇన్ని రోజులు నా టార్చర్ మాత్రమే చూసావు ఇప్పటి నుంచి చూసారుగా పెళ్ళైపోయింది వెయ్యండి అక్షింతలు కొట్టండి డబ్బులు రెండేళ్ల తర్వాత అన్న వస్తున్నాడు అందరూ వెళ్ళకెళ్ళండ్రా వాన్ వచ్చినప్పుడు గొడుగు పడితే స్పెషాలిటీ ఏముందిరా వాన్ రాకముందే గొడుగు పట్టిన సైంటిస్ట్ అమ్మాసినాడు మామా నువ్వు అమ్మాయిని కూర్చోబెట్టుకుని సడన్ గా బ్రేక్ చేస్తే నీకు మజా వస్తుంది నన్ను కూర్చోబెట్టుకుని సడన్ గా బ్రేక్ చేస్తే ఏమొస్తుంది అటు చూడరా ఎక్కడ మామా ఆ కళ్ళు లేని వాళ్ల దగ్గర డబ్బులు దొంగిలిస్తుంది ఏంట్రా ఈ బుద్ధి లేని పళ్ళు రా మామా దాన్ని రెండు కళ్ళు పీకి ఆ పిల్లలు పక్కనే కూర్చోబెడదాం అప్పుడు తెలుస్తుంది దానికి వాళ్ల కష్టం ఏంటో తీసుకో బాబు గుడ్ లక్ వీళ్ళందరికీ డబ్బిచ్చి సాయం చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ దీని వల్ల వీళ్లకు ఆకలి మాత్రమే తీరుతుంది కానీ ఇలాంటి పిల్లల బ్రతుకుల్లో వెలుగులు నింపాలంటే అందరూ కళ్ళు డొనేట్ చేయండి ప్లీజ్ మనం చూసిన ఈ ప్రపంచాన్ని మన తర్వాత అయినా ఇలాంటి పిల్లలు చూస్తారు 
ఆ రోజు కోపంలో ఏదో అన్న నిజంగానే ఇలాంటి అమ్మాయిని ప్రేమిస్తే తప్పే కాదు మావా ఇంగ్లీష్ పేపర్ కి పది రూపాయలు తెలుగు పేపర్ కి ఐదు రూపాయలు ఇస్తావా డర్టీ ఫ్లో తను మన పంతులు గారు అమ్మాయి టీచర్ అమ్మాయిగా దూరం నుంచి కూడా ఈ అమ్మాయిలో ఏదో మ్యాజిక్ పెట్టారు రా దేవుడు దూరం నుంచి చూస్తే దగ్గరికి వెళ్ళాలనిపిస్తుంది దగ్గరికి వెళ్తే దూరం పారిపోవాలనిపిస్తుంది గుడ్ మార్నింగ్ టీచర్ కమ్యరే కమ్నా వచ్చేస్తుంది ఎవరే నీకు టీచర్ ఉద్యోగించింది క్లాస్ కు వచ్చిన వాళ్ళ కంటే రోడ్ల మీద తిరిగే వాళ్ళకి ఎక్కువ క్లాస్ తీసుకుంటున్నావు ఈ రోజు ఏ క్లాస్ నేను అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పకపోతే బాటిచ్చి కొడతా కాలేజ్ ముందే బార్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు అందుకే అందరినీ పిలుస్తున్నాను బార్ ఓపెన్ చేస్తున్నారా బార్ కూడా రావచ్చా ఓపెనింగ్ కి వస్తే మందు ఫ్రీగా పోస్తారా పిలుస్తుంది తాగడానికి కాదు మరి గొడవ పడ్డానికి తాగిన తర్వాత ఎలాగో డెఫినెట్ గా గొడవలే అవుతాయి అంతే కదా బాబా అవును బాబా అది మన సహజ గుణం చెప్పు టీచర్ ఎక్కడ గొడవ పడాలి ఏంటే వారికి అపోజిట్ లోనా మగాళ్లకి ఆడాలతో గొడవ పడ్డానికి బలాన్ని ఇచ్చేదే బారు అలాంటి బారు ఆపోజిట్ లో గొడవ పడితే పాప చుట్టుకుంటుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ ఇట్స్ నన్ ఆఫ్ మై బిజినెస్ అవును మీ నాన్న కోడి మాంస తింటాడా మా నాన్న జోలికి వస్తే ఊరుకొని చెప్తున్నా మా నాన్న మాట కోసం తల దించుకొని వెళ్తున్నాను లేదంటే తాలి కట్టించుకుని సంసారం చేస్తావా ఏంటే మీ గొడవ చట్ట ప్రకారం కాలేజ్ స్కూల్ టెంపుల్ ఉన్న ఏరియాలో బార్ ఓపెన్ చేయకూడదు చట్టాన్ని బ్రేక్ చేసిన వాళ్ళకి చేతులు కాళ్ళు బ్రేక్ చేయడం ఎంతసేపే చేసుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా స్టూడెంట్ మీద చేసుకోవడం కాదు నీ మీద చేస్తాను ఆడపిల్లలకు కళ్ళు కొట్టడమే తప్పనుకున్న కల్చర్ ఉన్న ఈ దేశంలో నువ్వు బుర్ర పగలు కొడతానని వెళ్తున్నావేంట్రా ఏం డర్లే పక్తుల 
అబ్బకి ఎంత మందైనా పిల్లలు ఉండొచ్చు కానీ పిల్లలకి ఒక్కడే అబ్బు ఉండాలి అప్పుడే విలువ ఈ ఊరికి ఎంత మందైనా పచ్చాగాడు రాని కానీ ఈ ఏరియాకి నేనొక్కడనే బాస్ ఈ ఏరియాలోని పర్మిషన్ లేందే ఏం చేయలేమా పర్మిషన్ కాదు పార్ట్నర్షిప్ లేందే చెయ్యడానికి కుదరదు పార్ట్నర్షిప్ పార్ట్నర్షిప్ చేసుకోవడానికి నీకు సంబంధం ఏంట్రా సంబంధం ఉంది కాబట్టే నువ్వు ఇంత దూరం వచ్చావు చూడు గురు నువ్వు ఇక్కడ భారీ ఓపెన్ చేసుకుంటావో ఓపెన్ చేసుకుంటావో నాకన్నా అవసరం నాకు నెలలా ఒక అమౌంట్ ఫిక్స్ చేయి నేనే దగ్గరుండి అన్ని చూసుకుంటానుగా సభాష్ నా దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళంతా నేను ఇచ్చింది తీసుకునేవాళ్ళు బట్ ఫస్ట్ టైం ఇంత కావాలి అని అడుగుతున్నది నువ్వే నీ క్లారిటీ నాకు నచ్చింది వెళ్ళు నీకేం కావాలో తీసుకొని రేపటి నుంచి వచ్చి పనులు చేస్తూ నాకిందే వండిపో నీతో కలిసి పనిచేస్తా కాని నీ కింద డబ్బులిస్తే పని చేయడానికి వందల మంది జనం ఉండగా అంత పొగరు పోతువాడెందుకురా వంద మంది చేసే పని ఒక్కడే చేస్తుంటే వంద మందికి ఇచ్చే డబ్బు ఇవ్వడంలో తప్పే లేదు ఎవరయ్యా ఇక్కడ కాబోయే అల్లుడు మొదటిసారి ఇంటికి వస్తే ఎవరు వెల్కమ్ చెప్పట్లేదే మనం పళ్ళు తోమకుండానే టిఫిన్ చేస్తాం ఈడేంటి నీళ్లు తాగినందుకు ఈ రేంజ్ లో గొడవ చేస్తున్నాడు డట్టి మామా కొంచెం కూడా మడి మెల్లి లేదు అరే ఇక్కడ పెద్ద అయిన పరందామయ్య శాస్త్రి గారి ఇల్లు ఎక్కడుంది ఎవరు బాబు ఏంటి బాబు ఇది ఎందుకు కాళ్ళ మీద పడుతున్నారు మళ్ళీ మా అమ్మాయి మిమ్మల్ని ఏమన్నా ఇబ్బంది పెట్టిందా అవును సార్ నా హార్ట్ దొంగిలించింది మీ అమ్మాయి శివ శివ ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి స్వామి శివ శివ అంటారు శివుడే వచ్చి అల్లుడు అవుతానంటే వద్దంటారు అల్లుడా అర్థం కాలేజ్ మాట్లాడుకుందామా లొకేషన్ ఎక్కడో చెప్పు కాస్త ఊడ్చి క్లీన్ చేసి నీట్ గా ఉంచేదాడు మానవుడు ఏంటమ్మా ఇదంతా అనాలి కదా మీరు ఏంటమ్మా ఇదంతా నువ్వు ఆగినా అని చెప్పాలి అక్కుంబక్కుంలాగా తన 
అత్త కొడుకుని వాళ్ళ అత్త అంటే మా అమ్మ మా అమ్మకి నేను ఒక్కడనే కొడుకుని నువ్వెవ్వడ్రా చిన్న వయసులోనే తన నన్నే పెళ్లి చేసుకోని పెద్దలందరూ కలిసి ఫిక్స్ చేసి పెట్టారు చిన్నప్పుడు మ్యాటర్ నే నువ్వు ఇంత సీరియస్ గా తీసుకున్నావంటే నువ్వు ఇంకా ఎంత ఎదగాలు అర్థం అవుతుంది ఎల్లమ్మా ఎల్లు కొట్టుకెళ్లి పీచి మిఠాయి కొనుక్కో బావా ఈ పిల్లోడికి అర్ధ రూపాయి ఇచ్చి పంపించు హలో పైన జుట్టు మాత్రమే కట్ అయిందంతే నరం కాదు టీచర్ చేతి మీద కొడుతుంది తల్లి చెంప మీద కొడుతుంది తండ్రి విప్ మీద కొడతాడు కానీ శాస్త్రి శాస్త్రి ఏకంగా గుడ్డల మీద కొడతాడు మావా నువ్వు జమానా కొట్టిన డైలాగ్ ఇప్పుడు కొడతాడు నువ్వు ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదరా బాబి ఈ ఓల్డ్ డకోట వర్షన్ నీకు అవసరమా అవసరం అంటారులే దయచేసి వెళ్ళిపో ప్లీజ్ చెయ్యి పట్టుకోవాలని వస్తే చెయ్యి తిమ్మకు తవేంటి సరే నేను ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఉంటే మీ ఫ్యామిలీ పాప తప్పుగా అనుకుంటారు వెళ్ళొస్తాను ఇప్పుడు వరకు మాత్రం నేను దేవుడు అనుకుంటున్నారా ఎవడేమనుకుంటే మనకేంట్రా నా బంగారం ఏమనుకోకూడదు బాయ్ కన్నా బాయ్ బంగారం బాయ్ చెప్పించాలి రారా సార్ ఆ స్థలానికి సంబంధించి అన్ని పనులు కంప్లీట్ అయ్యాయి సార్ కానీ ఒకే ఒక ఆఫీసర్ మాత్రం సైన్ చేయను అంటున్నాడు సార్ వర్క్ ప్రొసీజర్ ప్రకారమే వెళ్లాలని చెప్తున్నాను ఏంటండి ప్రభుత్వం అంటారు ఐదేళ్లకు ఒకసారి వస్తుంది పోతుంది మీరు గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ మీరు బాగుండాలి అంటే మాలాంటి బిజినెస్ మెన్ లో బాగుండాలి ఆఫ్టర్ ఆల్ ఒక సైన్ చేసేయండి క్షమించాలి సార్ ఒక ఆఫీసర్ సైన్ ఐదేళ్లకు ఒకసారి మారే ప్రభుత్వానికంటే కూడా ఎంతో ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మారిన ఆ సైన్ వాల్యూ మాత్రం మారదు సార్ నాకు చాలా పనులు ఉన్నాయి మీరు ఇక బయలుదేరచ్చు మళ్ళీ కలుగుతా చెప్పు దోస్త్ ఏం చేయమంటావు ఓ పెద్ద ప్రాజెక్ట్కి ట్రై చేస్తున్నాను చివ దానికి ఒకటి సైన్ కావాలి వాడు డబ్బుకు లొంగట్లేదు ఎదిరించైనా సరే ఏ మార్చైనా సరే నేను సైన్ చేయిస్తాను ఎవరు దోస్త్ ఎవరా ఆఫీసర్ రామకృష్ణ ఇల్లు క్లియర్ చేసి బాడీ తీసుకెళ్ళండి రమేష్ చూడండి సార్ నా కూతురు ఎక్కడ అయ్యా నా డబ్బులు ఎప్పుడు తీర్చేస్తాను సార్ సరే డబ్బులు లేదంటున్నారుగా చచ్చి ఇంకా అరగంట కాలేదు ఈ లివర్ కిడ్నీలు ఎవరికైనా అమ్మేతావా మంచి పేమెంట్ ఇస్తాను ఓకేనా సార్ ఏం మాట్లాడుతున్నా సార్ ఏమన్నావరా ఇంకోసారి అను ఎవరా నువ్వు వీళ్ళకి నీకు సంబంధం ఏంటి కష్టాల్లో ఉన్న వాడి గురించి మాట్లాడటానికి సంబంధాలు అక్కర్లేదురా మనిషి అయితే చాలు చెప్పుకోగలరా మొత్తం బిల్ అయితే తెలుసా నీకు కట్టే స్తోమత లేకపోతే ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకురావడం ఏదైనా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లొచ్చు కదా ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు దగ్గరలో ఏ హాస్పిటల్ ఉందో చూస్తాం గానీ జేబులో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయని ఎవరు చూడరా ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్లకుండా ఎవడ అంట చూడ నేను చూస్తా పదన అన్నా బండి సైడ్ లో ఆపు ఇక్కడే లెఫ్ట్ లో ఏంటి మా ఇక్కడ తీసుకొచ్చా బాడీ దించండి దించా ఏం జరిగిందయ్యా శివ అడిగేది నిన్నేనయ్యా చెప్పయ్యా శివ శివ ఏంటయ్యేది ఒక్క నిమిషం దొంగేడు పెడుస్తున్న బంధువులారా శివాన్ని తీసుకెళ్లే ముందు ఈ శివ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ వినండి 
ఇక్కడ చనిపోయిందే ఈమె బాబా పెద్ద మనిషి తను బతుకున్నప్పుడు ఈమె కోసం ఇంకో పెద్ద మనిషి దగ్గర అప్పు చేశాడు ఆ అప్పు తీరక ముందే ఈమె చచ్చిపోయింది అప్పు క్లియర్ చేసి బాడీని తీసుకోయ్యా అక్కడ హాస్పిటల్ లో నువ్వే సాయం చేసి ఇక్కడ ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఇది న్యాయమేనా మరి హాస్పిటల్ వాళ్ళే బాడీ నుంచుకుంటే నేను ఎలా డబ్బులు వసూలు చేసుకోగలను కాదు బతుకున్నోడికి సాయం చేస్తేనే గుర్తుంచుకోని ఈ కాలంలో చచ్చిన వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి నాకేమైనా వెర్రనుకున్నావా స్వామి అలాంటిది ఏమైనా ఉంటే ఆ తర్వాత కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం ఇప్పుడు జరగాల్సిన కార్యక్రమాన్ని జరగని చేసినప్పుడు తీరుస్తానని ముందు మాటివ్వు ఆ తర్వాత కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం నేను అప్పు తెచ్చాలా అయినా నేను ఎలా తెచ్చగలను బాబు మీరు కాదా ఉపదేశం ఇచ్చినంత సులువు కాదు ఉపకారం చేయడం అంటే డబ్బులు ఇవ్వండి సేవ మెత్తండి ఎలా బాబు ఆ అమ్మాయి చచ్చి వాళ్ళ నాన్న సగం చచ్చి పెట్టు పెడతాను కాదు జాలు చూపించు ఓసారి దగ్గర ఇంతకి నువ్వే వర్ర అమ్మాయికి బాబాయి ఇప్పుడొచ్చి ముసలి కన్నీళ్లు కార్చే కంటే తను బతికున్నప్పుడే మీ బంధువులంతా వచ్చి కాస్త జాలి చూపించుంటే వాళ్ళ బాబు అప్పు చేసి ఉండేవాడా కష్టమని ఇంటి గుమ్మ తొక్కినప్పుడు మొహం మీద తలుపులు వేయడం చచ్చాక ఇంటికి వచ్చి దండలేయడం ఇదేనా మీ బంధువులు చేసే గణ కార్యం నిలబడి చూడు వేళ్ళు పెట్టకు అందరి ముందు హీరో అవ్వాలని ట్రై చేయకు కన్నీరు పెట్టించే వాళ్ళందరికి పాపం చుట్టుకుంటే నీకెంత పాపం చుట్టుకోవాలి చూడో సైలెంట్ గా సైడ్కి వెళ్లి నుంచుంటే సరే వాళ్ళ మర్యాద కాపాడడానికి వచ్చావంటే నీ మర్యాద పోగొట్టుకుంటావుయా డబ్బులు ఎవడిస్తారా నీ ఎప్పిస్తాడా వాడు చేసిన అప్పు ఎవరు తీరుస్తాడ్రా ఏంటందరూ మొద్దుల్లా నిలబడ్డారు కన్నీళ్లు రాసినంత తేలిక కాదు డబ్బులు రాసడం అంటే అర్థమైందా అంటారు మీరు పుణ్యం చేసి ఏం సంపాదించుకున్నారు మీరు చేసిన పుణ్యం వల్ల మీ పిల్లలకి ఏమైనా మేలు జరిగిందా ఏంటి ఇక మీద ఇలాంటి నీతి వాక్యాలు మాట్లాడకండి ఎవరికి వినపడదు ఇక్కడ అందరితో మాట్లాడిస్తుంది డబ్బు డబ్బు విషయం మాట్లాడితే చెవిటి వాడికి కూడా వినిపిస్తుంది డబ్బుకున్న విలువ పవర్ అలాంటిది అలాగే పవర్ ఉన్న వాడి దగ్గరికి డబ్బు వెళ్తుంది వాడు మంచి వాడా చెడ్డవాడా అన్నది డబ్బు కానవసరం అర్థమైందా అవును నేను నీచుల్ని పాపిస్ట్ వాడిని డబ్బు కోసం ఏం చేయమనా చేస్తాను దేవుడు పేరు చెప్పి శాపం ఇస్తాడు వరం ఇస్తాడని కోట్ల కోట్లు కూడా పెట్టలా ఐదేళ్లలో మీకు స్వర్గం చూపిస్తాను రాజకీయ నాయకుల్లా మోసం చేయాలా పేదల రేషన్ బియ్యంలో పేషెంట్ల మందుల్లో పెద్దోళ్ళకి ఇచ్చే పెన్షన్ లో అంతెందుకు ఫ్రీగా దొరికే గాలి నీళ్లు అన్నిట్లో మోసం చేసి డబ్బులు సంపాదించే దగా కోరులున్న ఈ లోకంలో వాళ్ళెవ్వరు అడగరే ఎందుకు అడగరు వాళ్ళెవరు మీ కంటి కనిపించినంత ఎత్తులో రాజుల్లా కూర్చున్నారుగా అందుకు సాధ్యమైనంత డబ్బు సంపాదించండి డబ్బు సంపాదించే వారికి దయచేసి అడ్డం రాకండి ప్లీజ్ చెప్పి నా నోరు మోయించవచ్చు కానీ ఆ దేవుడు కళ్ళ నుండి తప్పించుకోలేవు కష్టపడతావు నువ్వు అనుభవిస్తావు అనుభవిస్తావు ఏంటి దేవుడా పిలవండి ఇక్కడ ఇలాగే నుంచుంటాను రమనండి చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి చిన్న వయసులోనే మా నాన్న నాకు దూరం చేశాడు అప్పుడు నేనేం పాపం చేశానో ఆయన్నే అడగాలి మా అమ్మ నాకు ఎందుకు దూరం చేశాడో అడగాలి ఆశ్రమంలో ఉన్న ఈ పిల్లలకి కాలు చెయ్యి కన్ను ఎందుకు లేకుండా చేశాడో అడగాలి వీళ్లు చేసిన పాపం ఏంటో అడగాలి పిలవండి వస్తాడా దేవుడు రాడు రానే రాడు ఎందుకో తెలుసా మీ మంచోళ్ళు ఉన్నారే మీరంతా మీ భారాన్ని ఆయన మీద వేసి వేసి భారం మొయ్యలేక ఎక్కడ దాక్కుండి ఉంటాడు గురుజే డబ్బు డబ్బు నోడు ఎంత చెడ్డోడైనా ఓ వంద మంది వచ్చి ఊరంతా ఊరేగిస్తారు డబ్బు లేనోడు చస్తే కనీసం నలుగురు వచ్చి భూజానికి ఎత్తుకోవడానికి కూడా ముందుకు రారు ఇదే వాస్తవం ఇదే లోకం ఈ ప్రపంచమే అంతా చెప్పండి అయ్యా వాళ్ళు చేసిన అప్పు ఎవరు తీరుస్తారు ఇది అనాథ శివమా ఆ దిక్కు మొక్కు ఎవరు లేరా లేరంటే చెప్పండి నేనే తీసుకెళ్లి తాగల పెడతా నేను తీరుస్తాను 
आदित्य <laughs> चूडीडना <laughs> हिंस मन कल्ला मुदे स्टेशन तुम्हें तिंना बाधा लेदा विचा सहाय चे अम्माबूल के अवसर लेने वाड़ मन के स्वामी मन पिवरना तपूे इलागे चूस्त ऊरकटा मन बाड़ मन बिड काकोवरीवकना दयचे वाड़ी तल्ली बाध चूड़को विचारी चूस्ते बैठक रावय बैठक की ना निद्र चढ़गोटी लोपल सुख में निद्रोतनावा रावय बैठक की लक्ष्मी वाड़ मनल वाड़ बाध्यता मन का लक्ष्मी चूड़ी वोली श्री <laughs> अबाइल सन्नी पिताश्री कल्लास्तावा
మిక్సింగ్ డాడీ ఫిక్సింగ్ సన్ మీరు నాగేశ్వరం ఉదగానే తలాడిస్తూ నాట్యం చేయడానికి నాగరాజు అనుకున్నారా ఆ నాగరాజు మెడలో వేసుకుని నాట్యం చేసే శివుడిని ఈ దేడు ధమాక మాటలు నా దగ్గర కాదురా మీరు ఇలాగ వేలాడుతుండీ రేపు పొద్దున వస్తా అయ్యా నువ్వు పొద్దున్న వస్తే బా సేవాలు తీర్చాలి శివ తీర్చు శివ తీర్చు ఏంట్రా సౌండ్ నీ పిల్ల అగ్రహారంలో ఫంక్షన్ పెట్టుకుంది ఫంక్షన్ కాబోయే అల్లుడు సెంట్రల్ జైలు కి వెళ్లాల్సింది జస్ట్ మిస్ అయ్యాడనే టెన్షన్ లేకుండా అగ్రహారంలో అది నా డార్లింగ్ ఇంట్లో ఫంక్షన్ అందుకే అంటారు మా అన్నోడు బాగుంటాడు పడ్డోడు బాగుంటాడు మధ్యలో నలుగుతాడని కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ లొకేషన్ షిఫ్ట్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ ఆయన మన హెడ్ గారు కాదు వాట బల్లే పాడుతున్నాడే అడ్డు నేను వచ్చేసా అందరూ చల్లగాలి పిలుచుకోవడానికి సరదాగా బయటికి వస్తే ఫ్యామిలీ 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 గెట్ టుగెదర్ ఫ్యామిలీ గెట్ టుగెదర్ ఒక డిచ్ ఇస్తే వీడైపోతాడు నేనొక్కరోజు జైలుకి వెళ్ళినందుకే నా గురించి ఆలోచించి చించి చీకిపోయావా మావా నా డార్లింగ్ ఇగో మటన్ బిర్యానీ తీసుకోరాసులు నేను తిని రైస్ మాత్రమే తినిపిస్తా తీసుకురావో ఓకేనా డార్లింగ్ ఎందుకమ్మా ఈ సైలెన్స్ మీ అమ్మ అంటే భయవా లేదా మీ నాన్న అంటే భయవా నువ్వు రౌడీ కాబోయే పెళ్ళా నువ్వు వీళ్ళెవరిని లెక్క చేయక్కర్లా మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఇలా ఎదురుగా కూర్చుంటే మొన్న ఫ్యామిలీ విషయాలు మాట్లాడడానికి ఏదో అలా ఉంది డార్లింగ్ ఏదైనా మాట్లాడు ఐ ఎమ్ ఫుల్ రీఛార్జ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ టైమ్ విత్ యూ పోని మాట్లాడడానికి ఇష్టం లేకపోతే నా తోడు తను కోపంతో వెళ్ళిందా మావా ఆడితో ఒక పెద్ద సాంగ్ పాడు రొమాంటిక్ సాంగ్ ఐటమ్ సాంగ్ ఏది వస్తే పాడు పాడరా శివ నాకు దేవుడి నామాలు మాత్రమే వచ్చు సినిమా పాటలు రా ఆంజనేయ స్వామి నాకు డాటా చెప్తున్నాడు చెప్తున్నాడు మామా ఎవరు రాదే డార్లింగ్ ఎలా ఉంది మన స్టెప్స్ డాన్స్ సింగింగ్ ఇంకా చాలా ఆపు నీ గురించి నువ్వేవ్ అనుకుంటున్నావు మనిషివో మృగానివా ఈ రకంగా మొరటోడ్లా బిహేవ్ చేస్తే ఏ అమ్మాయి నిన్ను ప్రేమిస్తుంది నీకు అసలు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుసా అది వదిలే నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నావా ఆ గడ్డం ఆ జుట్టు చూస్తే ప్రేమ పుట్టదు అసహ్యం కలుగుతుంది అవునే నేను మొరటోడ్నే నాకు ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలీదు చిన్న వయసులో ఎవరైనా ప్రేమ చూపించుంటే తెలుసుండేది తండ్రి చెయ్యి పట్టుకుని నడవలేదు తల్లి ఒడిలో ఆడుకోలేదు మంచం మీద కాదు ఫుట్ పాత్ మీదే నిద్రపోయేవాడిని నా సంతోషాన్ని ఎవ్వరు కోరుకోలేదు అందుకే నా సంతోషం కోసం ఏదనిపిస్తే అది చేస్తా అది తప్ప కాదన్న ఆలోచనే నాకు రాదే కానీ నిన్ను చూస్తే 
నీ కోసం బతకాలి నీతో మాట్లాడాలి నీ పక్కనే ఉండాలనిపిస్తుంది ఏం చెయ్యమంటావు నీతో ఎలా మాట్లాడాలో కూడా నాకు తెలియదే నిజం చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నాకు ఏది కావాలన్నా దాన్ని లాక్కోవడం మాత్రమే తెలుసు ఫస్ట్ టైం ఏదైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే అది నీ ప్రేమని మాత్రమే నువ్వు అనుకున్నట్టు నేను గడ్డం చుట్టూ పెంచుకుని నీ కంటికి చెడ్డవాడిలా కనిపించవచ్చు కానీ నీ గురించి నేను కనీసం ఒక్క రోజు కూడా చెడ్డగా ఆలోచించలేదు నాలాంటి వాడి ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా ఓ పెద్ద కాగితంలో పెద్ద పెద్ద కవితలు రాసి ప్రేమతో చెబుతామంటే చదువులేదే మోకాళ్ల మీద కూర్చుని డైమండ్ రింగ్ ఇస్తూ ఇంగ్లీష్ సినిమా స్టైల్ లో ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పేంత బుద్ధి లేదే నాకు తెలిసిందల్లా చెయ్యి కోసుకునో పచ్చ బుట్టు పొడిపించుకునో నొప్పిని భరిస్తూ ప్రేమించడం మాత్రమే నేనింతే అయితే ఏంటి నా మనసులు నిన్ను నేనెక్కడ పెట్టుకున్నానో తెలుసా కానీ నువ్వు నా పక్కన నిలబడ్డానికి కూడా అసహించుకుంటున్నావు ఊరు మొత్తానికి నువ్వే అందగత్తవని నేను ఇష్టపడట్లేదు ఏదో నువ్వు నా జీవితంలోకి వస్తే ఈ దరిద్రుడి జీవితంలో కూడా దీపావళి వస్తుందని లవ్ చేస్తున్నాను అంతే చిన్న వయసు నుంచి నేను ఇష్టపడ్డది ఏది దక్కలేదు అలాగని ఏడుస్తూ కూర్చోవాలా ఇంకేం పనిలేదా ఈ ప్రపంచంలో లవ్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్లంతా ఏడుస్తూ కూర్చుంటే ఈ భూమి మీద నీళ్ల కంటే ఎక్కువ కన్నీళ్లే ఉంటాయి ఏ టీచర్ అమ్మ ఇవన్నీ కాదు కానీ ఓ నిజం చెప్తాను విను మీ బాబు నీకు టాప్ క్లాస్ లో ఉన్న అబ్బాయిని తెచ్చి పెళ్లి చేయొచ్చు కానీ నా అంత టాప్ క్లాస్ గా నిన్ను ప్రేమించడం ఎవ్వరికి సాధ్యం కాదే సరే ఎలా ఏంట్రామావా ఏరియా అంత కొత్తగా కనబడుతుంది ఫస్ట్ టైం తొమ్మిది గంటలకు లేచావు కదా అందుకే అంత కొత్త కనబడుతుంది నువ్వు కరెక్ట్ రామా అటు చూడరామావా నా డార్లింగ్ వస్తుంది ఏంట్రామావా ఇది మన ఏరియా అమ్మాయిలంతా నా వైపు టేబుల్ ఫ్యాన్ లాగా తిరిగి తిరిగి చూసెళ్తే ఈ అమ్మాయి ఏంట్రా కనీసం ఒక్కసారైనా చూడకుండా వెళ్తుంది ఏం చెయ్యాలో నువ్వే చెప్పరామా పాపం తనకేదో మెడ పట్టేసినట్టు అలా అంటావా మావా అయితే పర్మనెంట్ గా నన్నే చూసేలా ఆ మెడ తిప్పేరా సూపర్ ఇదేం బాలే నేను అక్కడ కూర్చుంటే కనీసం నా వైపు చూడకుండా కూడా వెళ్లిపోతున్నావు ఏంటి నిన్ను చూడాలి ఎందుక నిన్న రాత్రి తాగిన మత్తులో ఎమోషన్ అయి హార్ట్ లో ఉన్నదంతా వాగేస్తే కనీసం ఒక్కసారి కూడా చూడకుండా వెళ్లిపోతున్నావు ఏంటే నీ ఎమోషన్ నువ్వు చెప్తే నేనెందుకు రియాక్ట్ అవ్వాలి పులి ఏడుస్తోంది కదా అని జింక వెళ్లి పాలు పడుతుందా నీలా ఎమోషన్ అయ్యే వాళ్ళందరికీ రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే ఈ పాటికి బోల్డ్ ఎంత మంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉండేవాళ్ళు తెలుసా తెలిసింది కానీ తమ రియాక్ట్ అవడానికి ఏం చెయ్యాలో అస్సలు అరియట్లా అది కాస్త చెప్పండి తెలుస్తుంది గాంధీ జయంతి రోజు మందెక్కడ దొరుకుతుందని వెతకడం తెలుసు కదా దీని గురించి కూడా వెతికితే తెలియకుండా ఉంటుందా తెలుసుకో ఏంట్రా మా అలా అనసిపోతుంది మావా ఆ అమ్మాయి టీచరు నువ్వేమో టార్చర్ నువ్వు ఇలా ఉంటే అమ్మాయిని పడేయడం వీలవుతుందా నువ్వు కొంచెం చేంజ్ అవ్వాలి ఏం చేంజ్ అవ్వాలరా చుట్టు మొత్తం కట్ చేసుకుని ఫార్మ్ అడ్రస్ చేసుకుని ఆ అమ్మాయి ముందు పాపం పసి వాళ్ళ నిలబడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి ఎవరి తలైన తెగ నరికి గిఫ్ట్ గా ఇవ్వమను వెంటనే ఇచ్చేస్తాను అమ్మాయి కోసం ఒంట్లో పోగోరు వదిలేయమంటే ఒడి చేస్తాను మావా దేవుడి మీద ఒట్టు ఇలాంటి ఐడియాలు ఇవ్వడం రాదు నువ్వే ఏదైనా ఐడియా ఎత్తుకో మావా ఇవ్వరా రే ఇవ్వరా ఐడియా ఇవ్వరా ఐడియా నువ్వు చెప్పినంత ఇవ్వడం కుదరదు నేను ఇంతే ఇస్తాను తీసుకో ఏంటలా చూస్తున్నారు కొట్టేస్తారేమో ఎట్టి పరిస్థితులు భయపడకూడదురా రాయ్ ఏంట్రా నవగ్రహాల చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు తిరుగుతున్నారు నువ్వు మాకు హెల్ప్ చేసి పెట్టాలి ఏంటే నీ మరదల్ని మా వాడు పడేయాలి దానికి నువ్వు మాకు ఐడియా ఇవ్వాలి రాయ్ నేను తనని పెళ్లి చేసుకోవే భర్తని బ్రోకర్ని కాదు ఇలాంటి చాకులు సర్కస్ లో ఆడించడం ఎన్నో చూసానమ్మా నేను నువ్వైనా చెప్పరా నువ్వు చెప్తే చోలు నుంచి వచ్చేస్తుందా నువ్వే చెప్పు ఫస్ట్ టైం మా వాడు సైలెంట్ గా ఉన్నాడు నువ్వు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడి రెచ్చగొట్టావు అనుకో పొడిచి పడదొక్తాడు
ఎక్కడ పొడుస్తారబ్బా ఏ కంట్లో పొడుస్తావా గొంతులో పొడుస్తావా పొట్టులో పొడుస్తావా లేక ఎనకల పొడుస్తావా వద్దు వద్దు అన్న తరిమి తరిమి పొడుస్తాడు నువ్వు కావాలి కావాలి అంటే వదులుతాడా అనుభవించు ఉండండి మా మరతలకు చెప్పి మీ మీద అసహ్యం కలిగిలే చేస్తాను చూడండి ఏమని చెప్తావు అబ్బా పొడి చేసామని చెప్తాను నమ్మలేదంటే చూపిస్తాను రే అదేమైనా హ్యాండ్ ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్ ఎత్తి చూపించడానికి మావా హృదయకాల సినిమాలో సంపులాగా నేనెప్పుడు ఆపరేషన్ చెయ్యాలి నేనెప్పుడు ఆపరేషన్ చేయాలని బలే ఆశ నాకు చివరిసారిగా ఏదైనా చెప్పుకునేది ఉంటే చెప్పు పంతులు గారు వచ్చేసా ఏంటయ్య ఏమైంది ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారయ్యా చూడండి లాక్ చేస్తూ మాట్లాడు నాకు అస్సలు తెలియదు డైరెక్ట్ గా మ్యాటర్ లోకి వచ్చేస్తా నేను మీ అమ్మాయిని ఇష్టపడుతున్నాను పెళ్లి చేసుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను మీకు చేతులెత్తి మొక్కుతాను బాబు మా మానాన మమ్మల్ని వదిలేయండి ఊరదులు ఎక్కడికైనా దూరం వెళ్ళిపోతాం కానీ నా కూతుర్ని నీలాంటి మొరటోడికిచ్చి మాత్రం పెళ్లి చేయను మొరటోడా మావయ్య గారు ప్రేమగా అడుగుతున్నాను ఒప్పుకుని అక్షింతులు వెయ్యండి కాదు కూడదని గోల చేస్తే డైరెక్ట్ గా నా బిడ్డ బారసాలకు పిలుస్తా ఆ తర్వాత అక్కడికి వచ్చి ఆ పేరు బాగాలేదు ఇంకో పేరు పెట్టని అడగకూడదు అయ్యో మీ కాళ్ళు కొట్టుకుంటాను బాబు అయ్యగారు మీరేంటండి మీ అమ్మాయిని బావిలోకి తొయ్యను బావిలోకి తొయ్యను అని ఏకంగా ఇప్పుడు సముద్రంలోకి తోసేస్తున్నారు నోరు మీరా ముందు నా తమ్ముడు వేదాలు ఉపనిషత్తులు అన్ని చదివి మింగి నీళ్లు తాగినోడు నువ్వు ఆ గొర్రెలు కోళ్లు మింగి బీర్లు తాగినోడు నువ్వు నా తమ్ముడితో సరిసమానని మాట్లాడతావా రే వయస్వామె నాకు వేదాలు తెలియకపోయినా నీలాంటి పెద్దవల గురించి తెలుసు నాకు కూడా లోక జ్ఞానం ఉంది అలాగైతే జరగనే స్వయంవరం ఎవరు పాండిత్యం ఎంత ఉందో చూసేస్తాం పిలిచేది ఫైట్ కాదు ఫిజికి మొదటి పోటీదారుడు మా శివ రెండవ పోటీదారుడు నీ పేరేంటి నీకు తెలీదా అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పు ప్రతాప్ ఇప్పుడు నా మొదటి ప్రశ్న నా తమ్ముడికి బ్రహ్మసూత్రాన్ని రాసింది ఎవరు వేదవ్యాసుడు ఓకే మిస్టర్ శివ మీకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సూర్యుడు ఏది ఇక్కడ ఉదయిస్తాడు రోజు నేను లేవక ముందే ఉదయిస్తాడా ఎక్కడంటే నాకేం తెలుసు ఇది చాలా ఆలోచించి చెప్పు సూర్యుడు ఏ దిక్కున ఉదయిస్తాడు ఎవడిదిరా చీటింగ్ కోసి చూడు బ్లడ్ లోనే చీటింగ్ అనేది లేదు తమ్ముడు కూల్ శ్రీకృష్ణుడు బోధించిన చివరి గీత పేరేంటో ఆలోచించి చెప్పు తమ్ముడు ఉద్భవ గీత ఈ పాట ఏ సినిమాలోది రే ఇది మా రౌడీ హీరో విజయ్ దేవర్ కొండ గీతా గోవింద్ ఏంట్రా మోసం నిన్ను గీత గురించి అడిగాడు నన్ను గీత గురించి అడిగాడు తమ్ముడు వదిలేరా నువ్వే గెలుస్తావు అనడంలో అనుమానం అనేది లేదు యజుర్వేదంలో యజుర్వేదం అధర్మన వేదం అంటూ నన్ను ఇరికించడానికి ఇక్కడికి వచ్చావా నువ్వు వాణి చూడు ఎంత ఈజీగా అడుగుతున్నాడు క్లూ కూడా ఇస్తున్నాడు నువ్వు కూర్చొని చూ
చూడు మామా అదంతా నాకు తెలియదు వాడే నన్ను క్వశ్చన్ అడగాలి చేతులు చూపించుకుని క్లూ ఇస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడు మన శివ గారిని క్వశ్చన్ అడిగే సమయం శివ గారు ఇందులో ఎన్ని వేళ్ళున్నాయో చెప్పండి నువ్వు ఇంత కష్టమైన క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఎలా తప్పు రా ఇది మరి ఒక్కొక్కరికి ఒక న్యాయం కాదు కదా పోటీ అన్న తర్వాత ఇద్దరికి కూడా కష్టమైంది తనకి కష్టమైంది నీకు కష్టమైంది దయచేసి చెప్పండి ఇందులో ఎన్ని వేళ్ళున్నాయి ఏ ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు వాడు చైన్ చూపిస్తాడు క్లూ ఇస్తాడు వాడు ఇష్టం నడు చేస్తున్నాడు ఇదే న్యాయమా నిన్ను కూడా చేయి చూపించి అడుగుతాను కంగారు ఓకే ఇప్పుడు ప్రతాప్ గారిని క్వశ్చన్ అడిగే సమయం ఆసనమైంది మిస్టర్ ప్రతాప్ ఐదు వేలు ఐదు వేలు క్వశ్చన్ అడిగానా మరి మూసి కూర్చో మిస్టర్ ప్రతాప్ ఈ చేతిలో ఎన్ని రేఖలు ఏం ప్రశ్న అడుగుతున్నావు తెలుస్తుందారా రేఖలు ఇవ్వడం చెప్పగలరా చెప్పాలమ్మా అదే కదా గేమ్ అడిగాను తెలియదంటే తెలియదని ఒప్పుకో నో ప్రాబ్లం లేదు లేదు నేను ఎందుకు ఓడిపోయాను చెప్పు అయ్యో చెప్తారు డార్లింగ్ పిల్లని అడుగుదామని వచ్చాను ఇదిగో వీళ్ళ స్వయం వరమని ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టారు నేను అందులో నిన్ను గెలుచుకున్నాను ఇప్పుడు చూడు అన్న దమ్ములు ఇద్దరు ఎలా గొడవ చేస్తున్నారో చూడు నేనెవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు పెళ్లిక నుంచి చూడు ఇన్ని రోజులు నువ్వు చెప్పింది నేను విన్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పేది నోరు ముసుకుని నువ్వు వినాలి రేపు ఉదయం పదకొండు గంటలకి నీ అంతట నువ్వే వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్తే సరే లేదంటే మీ అమ్మ నాన్నల ముందే నీకు తాళిగట్టి తీసుకెళ్తా ఏ మావా రా వందల మంది పిల్లలకి బ్రతుకు నేర్పే నేను నా బ్రతుకు గురించి ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోలేనా నాన్న వాడు నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తున్నా నాన్న మీరు తలదించుకునే పని నేను ఏ రోజు చెయ్యను నాన్న ధైర్యంగా ఉంటుండి నేను లేకుండా వాడు బ్రతకడు నాన్న రామకృష్ణ రామకృష్ణ నమస్కారం అన్న ఎవరో వచ్చి ఏరియా మొత్తం కొలతలేసి రేపే ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోవడం చెప్పారు అతను ఎవరో పెద్ద బిల్డర్ అంటాన్న గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి స్థలం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిందని దయం చేసిన ఆఫీసర్ కూడా మీరే అని చెప్పారు మీరు ఏమంటున్నారో నాకు అర్థం కావట్లేదు వాళ్ళు ఎవరి తరఫున వచ్చారు ఇది గవర్నమెంట్ మాకు ఇచ్చిన స్థలం మరి వేరే వాళ్ళది ఎలా అవుతుంది అదే గవర్నమెంట్ స్వామి ఇప్పుడు జేపీ గ్రూప్ ఇచ్చింది సరే మీరేం కంగారు పడకండి నేను చూసుకుంటాను గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి స్థలం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిందని సైన్ చేసిన ఆఫీసర్ కూడా మీరే అని చెప్పారు ఆ స్థలానికి సంబంధించి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నవన్నీ ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ ఏనండి నాకు తెలియకుండా నా సంతకం కూడా చేసేశారు ఇక ఉన్నదంతా ఒక్కటే దారి కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడం నేనే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్తాను సరే నువ్వు అందరి దగ్గర లంచం తీసుకుంటున్నావని నీ మీద కంప్లైంట్ వచ్చింది అందుకే నిన్ను అరెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాం ఏంటి నేను లంచం మాతోనే ఉండి మమ్మల్నే మోసం చేసావు కదరా ఆ దేవుణ్ణి నువ్వు ఊరికే వదిలి పెట్టరా నా సినిమా అయిపోతావు మా ఉసురు నీకు తగలకుండా పోతారా నువ్వు నా సినిమా అయిపోతావు రా నా సినిమా అయిపోతావు నా సినిమా
ఏంటయ్యా మా అమ్మ నడ్డం పెట్టుకుని నాకే నాకే స్కెచ్ వేయాలని ప్లాన్ చేసావా చూసావా దేవుడు ఎలా ప్లాన్ రివర్స్ చేశాడు ఆఫీసర్ సార్ ముందు ఈయన గారిని తీసుకెళ్ళండి సాక్ష్యం ఏదైనా కావాలంటే చెప్పండి నేను ఒక్కడనే కాదు ఈ ఏరియా జనం అంతా వస్తాం ఏమంటారు ఇలాంటి వాళ్ళు నడు రోడ్ మీద నుంచో పెట్టి చెప్పుతో కొట్టాలి పంపించడానికి పరుగు పరుగు వచ్చావు కదా ఇప్పుడు ఈయన మంచోడు అనుకుని ఆయన వెనకాల పరిగెడుతున్నావు దొంగలకి సపోర్ట్ చేయడం అంటే దొంగతనం చేసినట్టే నీకు తెలియదమ్మా ఇలాంటి దొంగ మొగుడు కోసం బంగారం లాంటి కొడుకునే దూరం చేసుకున్నావు పర్వాలేదు నాకేం బాధ లేదు ఇప్పుడైనా రావచ్చు నా హార్ట్ నీ కోసం ఎప్పటికీ ఓపెన్ గానే ఉంటుంది మన ఏరియాలో ఉన్న డోలు డప్పు అన్ని తీసుకుని రాను రా అన్నకు డాన్స్ చేయాలుంది మందులు మాత్రమే కిక్ ఉంటుంది అనుకున్నా ఇన్నాళ్ళు కానీ ఆ దేవుడు కిక్ ఎక్కడెక్కడో ఇచ్చాడు గాల్లో తేల్తున్నట్టుంది ఇదే జోష్ లో లవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పే స్ట్రైట్ గా స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతా నీకు మానవత్వం లేదా ఈ ఏరియా జనాల్ని నువ్వెంత బాధ పెడుతున్నా సరే నీలో ఎక్కడో చోట మంచితనం ఉంది అనుకున్నాను ఈరోజు అదీ లేదని తెలిసింది అమ్మ నాన్నల బాధను అర్థం చేసుకోలేని నీకు ఎవరి ప్రేమ అర్థం కాదు నువ్వు ఉండాల్సిన చోటు ఇక్కడ కాదు ఎన్నటికీ <laughs> నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం నాకు లేదు మొఖం పగల గొట్టక ముందే మూసుకుని పోవే ఎందుకు కొడుతున్నారా అన్ని వదలండి నన్ను నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావురా ఆఫ్టర్ఆల్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ నువ్వు సోటు బోటు వేసుకుని కార్లో వచ్చాడు రూల్స్ బిల్స్ అంటే మూసుకొని వెళ్లిపోతాడు అనుకుంటున్నావా పక్క కార్పొరేషన్ లోకల్ నా కొడుకు నేను కార్పొరేట్ స్టైల్లో సోటు వేసుకున్నానంతే నిన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయించి అదే ప్లేస్లో ఇంకొకటి కూర్చోబెట్టి సంతకం చేయించడం నాకెంతసేపు కానీ నీ చేతనే సంతకం చేయించాలని డిసైడ్ అయ్యా చేయించాను ఎలా చేశానని ఆలోచిస్తున్నావా అవునయ్యా నేనే సైన్ చేయించాను అంతేకాదు మిమ్మల్ని అందరినీ ఇక్కడి నుంచి తరిమేది కూడా నేనే అదేటయ్యా మాతోనే ఉండి మాకే ఇలా చేయడానికి మనసెలా వచ్చిందయ్యా ఏంటి నీతోనా నీ ప్లాట్ లో నీ బెడ్రూమ్ పక్కనే నాకు ఒక రూమ్ కట్టించినట్టు చెప్తున్నా పోరే ఏంటలా చూస్తున్నా చూసిన జాలేలో ఫస్ట్ వీడి షాపు పగల కొట్టాలి ఇప్పుడు ఖాళీ చేయమంటే ఎక్కడ కని వెళ్ళాలన్నా ఎక్కడికైనా వెళ్ళు చెల్లమ్మా నీ బిడ్డ ఈ జనం మధ్య ఈ దరిద్రమైన ఏరియాలో పుట్టాల నువ్వే చెప్పు ఎంతో 
ఇప్పుడే ఆ ఏరియా జ్వరాన్ని నీ కొడుకు చేతనే ఖాళీ చేస్తాను చూస్తావా ఏంటి చూస్తున్నారు ఖాళీ చేసి వెళ్లిపోవాలంతే వాడు పోలీసులతో తరిమేస్తానన్నాడు రిక్వెస్ట్ చేసి నేనే ఖాళీ చేసి పంపిస్తానని టైం తీసుకున్నాను అది కూడా జాలీగా ఉండేనమ్మా వాడికి జాలీ లేదు చూడు రేప ఆశ్రమం వాడు పెట్టిన కేసు హియరింగ్ అన్ని డాక్యుమెంట్స్ లీగల్ గా ఉన్నాయని నువ్వే వచ్చి సాక్ష్యం చెప్పాలి నీకు పది నిమిషాలు టైం ఇస్తున్నా ఏం నిర్ణయించుకున్నారు అందరూ ప్రాణాలతో ఉంటే ఎక్కడికైనా వెళ్లి బతకొచ్చు ఆలోచించండి అయ్యా మావా చెప్పరా వీళ్ళకి నా మనసు అర్థం చేసుకోవట్లేదు మీరేనరా చూస్తున్నారు ధ్వంసం చెయ్యండి గురుజీ మీరే టెన్షన్ పడకండి పంపించేది ఆళ్ళని మనకి వేరే అరేంజ్మెంట్ చేసి పెట్టాను బాబు ఇప్పటి వరకు నువ్వు చేసింది చాలు ఇక మా కోసం నువ్వేమీ చెయ్యొద్దు మేము పిల్లలు ఇంకెప్పుడు నీ కళ్ళ కనపడం అయినా నా ఆశ్రమంలో పెరిగిన నువ్వు ఎందుకు రా ఇంత మూర్ఖంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు అమ్మ నాన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళందరినీ ఏడ్పించి నువ్వు సంతోషపడుతావు నీకు పెద్ద సల్యూట్ బాబు ఏంటి గురు వాళ్లతో కలిసి నన్ను కూడా కన్నీళ్లు కార్చమంటారా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు జరిగిన అన్యాయాన్ని మర్చిపోలేదు సంతోషపడక వాళ్ళు చేసిన మోసానికి ఇంకేం చేయమంటా వాళ్ళందరినీ గుండెలు పెట్టుకుని పూజ చేయమంటావా ఎవరి మోసం నీ కోసం వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోవడం నా కోసం కాదయ్యా వాళ్ళు వాళ్ల సంతోషం కోసం చేసుకున్నారు చాలు నీకు జీవితం ఇవ్వాలనే మీ అమ్మ పెళ్లి చేసుకుంది కానీ ఆవిడకి ఎలాంటి స్వార్థం లేదురా అది అర్థం చేసుకోకుండా ఇల్లు దిలిపోయింది నువ్వు ప్రపంచంలో ఎంతో మంది పిల్లలు అమ్మా నాన్నలకు పారవై వీధిన పడ్డారు తెలుసా నువ్వు ఆశ్రమంలో పెరుగుతున్నా నీకు అయ్యే ఖర్చులన్నీ భరిస్తుంది ఎవరు వాళ్లేనయ్యా ఇవన్నీ వాడికి తెలిసేలా చెయ్యండి అన్నాను వద్దండి వాడు బాగుంటే మాకు చాలు మాతో పాటు లేకపోయినా వాడు ఆనందంగా ఉంటే చాలన్నారా నీకు డబ్బు అవసరమైనప్పుడు నువ్వు రోజూ ఇబ్బంది పెడుతున్నా వీడు మన బిడ్డే అనుకుని రోజువారీ కూలీలైనా తాము సంపాదించి కూడబెట్టి డబ్బులిచ్చింది ఈ గతి లేని జనాలే ఏంటి నన్ను పెంచింది వాళ్ళ నన్ను మోసం చేశారు కాబట్టి ఆ పశ్చాత్తాపం కోసమే చేసి ఉంటారు ఇంకా ఈ ఏరియా జనం అంటారా ఇక్కడ కాపలా కాసేవాడు కావాలిగా దాని కోసం చేసి ఉంటారు ఏం నిర్ణయించుకున్నావు ఇన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక మచ్చ కూడా లేకుండా పేరును కాపాడుకుంటూ నిజాయితీగా పని చేస్తూ వచ్చాను ప్రాణం పోయినా నేను దీనికి ఒప్పుకోను నాకు తెలుసు నీకు నీ ప్రాణం మీద ఏమాత్రం ఆశ లేదని కానీ నీ కూతురు ప్రాణం తీస్తే ఆఫీసర్ కూతురు నీచుకు రమ్మని అన్న చెప్పాడు నీ కూతుర్ని నేను ఎలా తీసుకొస్తానని ఆలోచిస్తున్నావా నీ కొడుకు నాడు కదా వాడే తీసుకొస్తాడు నా మాట వినరా దేవుడు నిన్ను క్షమించడు తనను అన్యాయంగా ఇరికిస్తాడు నాకు మా అమ్మ కావాలి దానికి అడ్డొచ్చిన ఎవరినైనా సరే నరికి పారేస్తాను చూడండి ప్రవచనాలు చెప్పి మార్చడానికి మీరు జ్ఞాని అవ్వచ్చు నేను అజ్ఞానిని స్వామి నేను మారను నేను మా అమ్మ కోసం ఏ లెవెల్ కి దిగమన్నా దిగుతాను ఏది చెయ్యమన్నా చేస్తాను వాడి మీద ఉన్నంత ప్రేమ వాడికి మీ మీద లేదు లేదని మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతున్నారు వాడు మొరటోడు కావచ్చు కానీ కసాయి వాడు మాత్రం కాదు అది కాదు నా మాట ప్లీజ్ నాకు నమ్మకం ఉంది ఏంటే అంత చెప్పేశావా ఎస్కేప్ అయిపోతుందా తను ఎంత చెప్పినా తనని ఎలా తీసుకుపోవాలో నాకు బాగా తెలుసు ఇక్కడే నుంచుని చూడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఎదురు చూసింది ఈ రోజు కోసమే వాడిని జైలుకు పంపించాను ఇప్పుడు తనని తీసుకెళ్లి వాడి దగ్గరే వదిలేస్తాను ఇప్పుడు మా అమ్మకి ఎవరే దిక్కు నేనొక్కడినే 
ಒಂದು ಜರಗ ಬೋಯದಿ ಕೂಡ ಅದ್ದೇನೆ ಚೂಸಿ ಶಾಕ್ ಅಯ್ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಏಡಾದಿ ರೆಂಡು ರೋಜ್ಲು ಮುಂದೆ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟಾನಿಕ ವಚ್ಚೇದಾನಿ ಈ ಏಡಾದಿ ಅನ್ನೇನ್ ಮರ್ಚಿಪೋಯವ ಅನ್ಯಾದಿ ಮರ್ಚಿಪೋಲೇದಿಗ ಈ ಅನ್ನೇ ನೀ ಮರ್ಚಿಪೋಲೇದಿ ಕದ ಓ ಕಟ್ಟಡಾನಿಕಿ ರಾಖಿ ಲೇದಾ ನೇನ್ ತೀಸ್ಕೋಚಾನು ಇದಿಗೋ ತೀಸ್ಕೋ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾವಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಈ ರೋಜ ಕೋಸಂ ಎಂದಿ ಸಂಸ್ಥಾಲಕ ಇದ್ರ ಚೂಸನು ತಲ್ಸ ಸಂತೋಷಗಾ ಉಂದಮ್ಮ ಸಂತೋಷಗಾ ಚೆಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಕಡಿತೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಆ ಚೆಲ್ಲಲಿಕಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಇವಡಮನೇದಿ ಮನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮಾಮ ಕಾನಿ ನಾ ಚೆಲ್ಲಲಿಕಿ ಏನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇವಾಲಮ್ಮ ನೀನು ಪರವಲೇ ದನ್ನಯ್ಯ ಹೇ ಹಲ ಅನಕುಡದ ಮನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಾಖಿ ಕಟ್ಟ್ಯಾವ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಗುರ್ತುಂಟೊಂದಿ ಅಲಾಗೆ ನೂಗ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಗುರ್ತು ಪೆಟ್ಟುಕೊನೇಲ ಓ ಗಿಫ್ಟ್ ಇವಾಲಿ ನಾ ತೋ ಅಂತೆ ಈ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ತೋ ಹೊಸ್ತಾವ ಕದಮ್ಮ ಸರಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಮರಿ ರಾಮ ಏಮ್ಮ ವೀಳಂದರ್ನಿ ಚೂಸ್ತುಂಟೆ ಬಾಯಮೇಸ್ತುಂದ ನಾಗೇಂದ್ರಕನೆಯ ಬಯೋ ನೂನಾಗ ಈ ರೋಜು ಮೀ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೆಟ್ಟುಕೊನಿ ಇಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ವಚ್ಚಾರ ಕದಾ ಅಂದಕೆ ಮೀ ಅಂದರಿಕಿ ಒಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಇದ್ದಾವನ ವಚ್ಚಾನು ಅಂದರೂ ತನ ವಾಳ್ಳ ಕೋಸಂ ಪಂಚ ಜೇಸ್ತೆ ನೂ ತನ ವಾಳ್ಳನ ಕೋಡ ಲೆಕ್ಕ ಚೈಕೊಂಡ ಪಂಚ ಜಾಸ್ತಾವು I love you ರೈ, ತೀಸ್ ಕುರಂಡ್ರ ಅಪಿ ಚೆಯ್ಯಾಲ್ಸಿನ ಪಣಿ ಚಾಲ ಉಂದು ಎವಡೈನ ಮುಂದು ಕೊಚ್ಚಾಡೋ ಅರುಕುತಾ ರೇ ಶಿವಾ ಎವರ ಅಡ್ಡ ಕೊಚ್ಚೆ ಏಮ್ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ತುನಾವು ನೇನು ಕೊಟ್ಟಾಲನೆ ಡಿಜರ್ ಇಪೋಯಾನಂಟೆ ಅಡ್ಡ ಎವಡಿ ದೈತೆ ಏಂಟೆ ಅಡ್ಡಂಗಾ ಎವಡು ಚಿನ ಸರೆ ತೊಕ್ಕೇಸಿ ಕಾಲುಮಿದ ಕಾಲೇಸ್ಕುನಿ ನೀ ಸಂತಿಪ್ಪುತಾ ಏಂಟ್ರಾ ಟೋನೆ ಚೇಂಜ ಇಂದೆ ಒಕ ಟೋನ ಮಾತ್ರಮೆ ಎಂತ ಇಡಿಯಟ್ ಲೋಫರ್ ಪಾಪಿನಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಕುಡುಕುನಂಟೇ ನನ್ನು ಕಾಳ್ಳ ಕೇಸ್ಕುನ ಚೆಪ್ಪುಲದಲೆ ಚೋಟ ಕೂಡ ಕೂರ್ಚೋ ಪೆಟ್ಟಕೂಡದು ಅಲಾಂಟಿ ದಿನ ಕಾಳ್ಳ ಮೀದ ಪಡಿ ಏಮಂದೋ ತಿಳಿಸ ಆಶೀರ್ವದಿನ್ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅಂದಿ ಇಚ್ಚೇತ್ತೋ ಎನ್ನೋ ಪಾಪಾಲ್ ಚೇಸಿನ ಒಕ್ಕ ರೋಜು ಕೂಡ ಇಚ್ಚೆ ಶೇಕ್ ಆವಲೇದು ಕಾನೀತನು ರಾಕಿ ಕಡ್ತುಂಟೆ ನಾ ಚೇಯಿ ಶೇಕ ವಣಮೇ ಕಾದು ಏಕಂಗ ನೇನೆ ಶೇಕ ಇಪೋಯ ತನು ನಾ ಕಾಳ್ಳ ಮೀದ ಪಡಿನ ಪುಡು ತನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲತ್ತು ನಾ ಕಾಳ್ಳು ತಡಿಚಾಯಿ ನಾ 
తలకెక్కిన పొగరంతా తన కన్నీడితో కడిగి పారేసింది ఇంత పవర్ ఉంటుందని నాకు అప్పుడే తెలిసింది లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం ఏంటున్నావా లైఫ్ లో ఫస్ట్ టైం డబ్బు కంటే ప్రేమకే పవర్ ఉందనిపించింది చిన్న వయసులో మా నాన్న వస్తాడన్న నా నమ్మకం అబద్ధమైనట్టుగా మా అన్నయ్య వస్తాడన్న తన నమ్మకం కూడా అబద్ధం కాకూడదని డిసైడ్ అయిపోయా రే నేను మోసం చేస్తున్నానని తెలిసి కూడా నేను పిలిచిన వెంటనే ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడకుండా అన్నయ్యని వచ్చింది కదా ఆ నమ్మకం ఆ నమ్మకాన్ని మోసం చెయ్యకూడదని ఫిక్స్ అయిపోయా అందుకే తనని నాతోనే తీసుకొచ్చాను ఇదంతా తన ముందు చేస్తున్నది నేనేంటన్నది ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కాదురా ప్రతి ఒక్క చెల్లెల ముందు తన అన్నయ్య వచ్చి నిలబడితే ఎలా ఉంటుందో అని చేతి కట్టిన ఆధారం కట్ చేసి తన నువ్వే ఇక్కడ వదిలిపెట్టి వెళ్ళాలి వియర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ బేబే అడ్రస్ తెలుసుకుని సర్వీస్ చేయడానికి నేను కొరియర్ బాయ్ కాదురా ఎవ్వడు అడ్రస్ అయినా గల్లం తవ్వాల్సిందే పోయాడికి నా పేరు చెప్పండి చూస్తూ సైలెంట్ గా ఉండడానికి ఆ శివుడి ముందున్న నందిని కాదురా ఆ దుర్గమ్మను మోసుకు తిరిగే సింహాన్ని వాడికున్న పవర్ అంతా యూస్ చేయని వాడికున్న జనాన్ని యూస్ చేయని లేదా వాడికి ఏదైనా ఎక్కడా ఎక్కడా ఇక్కడ దమ్ము కాని ఉంటే అది కూడా యూస్ చేసినా సరే ఐఎమ్ రెడీ టు ఫేస్ ఒక్కడనే వస్తా తలకెక్కే లోపు అంతా ఫినిష్ చేసుకుని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతానంతే వచ్చాగాళ్ళు సింపుల్ గా ఒక్కడిచ్చినందుకే లేవకుండా పడుకున్నారు నేను సీరియస్ గా స్ట్రైట్ గా కాటికే ఏంట్రా చూస్తూ నించున్నారు ఒకరు నింపుకొని పంజాబ్ విసరడానికి వచ్చిన ఆ సింహాన్ని చీల్చి సముద్రంలో పారేండి సంసారం చేసే ముందు కొంచెం సంస్కారం నేర్పిద్దామని వేలాడ తీశా నా కొడుక్కి ఏమైనా అయిందో అది కూడా నీ చేతిలోనే ఉందిరా ముందు వదిలే జైల్లో ఉన్న ఆ మనిషిని ముందు వదిలే ఆ ఏరియాలో హాస్పిటల్ కట్టాలనుకున్న నీ కాలను ముందు వదిలే ఇప్పుడే వదిలే మా చెప్తాను నా కొడుకుని మాత్రం వదిలేట నేను నా నీడను కూడా నమ్మనరా నీలాంటి కంత్రి గాడిని ఎలా నమ్ముతాను మూసుకుని ఇప్పుడే నువ్వు వెళ్ళి ఆయన్ని రిలీజ్ చేయించు నువ్వు చూస్తున్నావుగా నీ కొడుకుని నా కూడా ఆయన్ని చూపించు వెళ్తున్నా రే బండి తీరా త్వరగా పోలీస్ స్టేషన్ పోని రే బాబాని రిలీజ్ చేయరా చెప్పింది చేయరా త్వరగా సార్ తప్పైపోయింది మేడం మీరు కూడా వెళ్ళండి వెళ్తున్నారు కనిపిస్తుందా వెళ్తున్నారు చూడు వెళ్తున్నారు వెళ్తున్నారు చూడు 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 ఇక్కడికి వచ్చారు చూడు చూస్తున్నావా 
సరిగ్గా వినండి అందరూ వినండి ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్ని చూసేస్తున్నా ఇక మీద ఈ స్థలం మీదే సరేనా నేనొక రకమైన కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్ అంటోడి ఎదురుగా ఉన్న శత్రువుని మాత్రమే కాల్చను సరిగా హ్యాండిల్ చెయ్యకపోతే పట్టుకున్న వాడిని ముందు కాల్ చేస్తా హ్యాండిల్ మీ విత్ మీరెంత రాక్షసుడిని పెంచారో తెలుసా వాడు రాక్షసుడు కాదమ్మా వాడి గురించి నాకు బాగా తెలుసు అందరూ ఉండి కూడా ఎవ్వరూ లేని అనాథలా పెరిగాడమ్మా వాడికి వాళ్ళ అమ్మ కావాలనే పంతం తప్ప ఎవ్వరిని బాధ పెట్టే ఉద్దేశం లేదమ్మా అమ్మా అని పిలవు కా నోటితో నన్ను చెల్లెల్ని డబ్బు కోసం తాకట్టు పెట్టినప్పుడే చచ్చిపోయాడ్రా నా కొడుకు తను పాపం అన్నయ్య వస్తాడు అన్నయ్య వస్తాడు అని రోజు ఎదురు చూసేది అలాంటి దాన్ని ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చేసావు కన్ను తల్లిని ఇంత బాధ పెడితే నువ్వు నాశనం అయిపోతావు ఈ చేత్తు నిన్నెత్తుకు పెంచానన్న ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల నిన్ను చంపకుండా వదిలేస్తున్నాను వెళ్ళను వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి నా కళ్ళ ముందు కనిపించుకు వెళ్ళు వెళ్ళమనండి వాళ్ళ ఇక్కడి నుంచి ఇన్ని రోజులు నువ్వు నన్ను తిట్టినా చీకొట్టినా అవమానించినా అన్ని సహిస్తూ వచ్చాను ఎందుకో తెలుసా నిన్ను నా సొంత కొడుకని అనుకున్నాను కానీ నువ్వు నా కూతుర్ని ఒక ఆడపిల్లని కూడా చూడకుండా ఈ స్థితికి తీసుకొచ్చావు చెల్లుంటే చెల్లుంటే ఇప్పుడు ఏడవాలా నేను ఏడవడం నువ్వు చూడాలా నేను ఏడవడం ఇంకా ఎన్ని కష్టాలు ఇస్తావో ఇవ్వు ఎదురించి నిలబెడతాను ఏడవడం ఎందుకో తెలుసా వాళ్ళందరూ నాకు బంధాల విలువ తెలీదని హృదయమే లేదని చెప్పేశారు నువ్వే కదా నన్ను చిన్నప్పటి నుంచి చూసింది నువ్వే చెప్పవయ్యా నాకు బంధాలు విలువేంటో తెలీదా నాకు హృదయమే లేదా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మా అమ్మ కావాలి ఆమెను బాగా చూసుకోవాలి దానికి డబ్బులు బాగా సంపాదించాలి అని మాత్రమే అనుకున్నాను అందుకే ఈ ప్రపంచంలో మిగతా అన్ని చిన్నవే అనిపించాయి ఇలా తయారయ్యాను కానీ హాస్పిటల్లో మా అమ్మ ఏముందో తెలుసా కానీ పెంచిన ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల తన చేతులతో చంపలేదండి అయినా తనకేం తెలుసు తను ఆ మాట అన్నప్పుడే నేను చచ్చిపోయాను నేను నాకు ఎవ్వరు వద్దనుకున్నప్పుడు అందరికీ నా భయం వల్లనో కోపం వల్లనో ఏదో ఒక రూపంలో వాళ్ళ హృదయంలో కొంచెమైనా చోటు ఉండేది కానీ ఈ రోజు నాకు అందరూ కావాలనుకుంటున్నాను నాకు మాత్రం ఎక్కడ చోటు లేదు ఏ ఫిట్టింగ్ పెట్టావయ్యా స్వామి భలేవాడు అయ్యా నువ్వు ఏమయ్యా నాలో ఉన్న బాధ చూడవయ్యా నీకే అర్థమవుతుంది అదే నేను పాత శివయ్య ఉంటే అందరినీ నిలబెట్టి ఎవ్వరిని తిడుతున్నారు తెలుసా మీకు ఇదంతా చేసింది నేనే అని చంప పాగుల కొట్టి బుద్ధి చెప్పు ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నేను కొత్త శివుణ్ణి కదా ఏం చేయమంటావు అందుకే నీ దగ్గరకు వచ్చి అన్ని చెప్పుకుంటున్నాను స్వామి నేనేం చెప్పకపోయినా అంత నీకు తెలుసని నాకు తెలుసు అంత తెలుసు కూడా నువ్వు మౌనంగా ఉన్నావు చూడు అందుకు అందుకు నా కోపం ఏంటి నా మీద వీడు కోపం చూపిస్తున్నాడు అనుకుంటున్నావా 
ఈ పూటకి ఈ నిమిషానికి కోపం చూపించాలన్నా ప్రేమ చూపించాలన్నా నాకు నువ్వు తప్ప ఇంకెవరున్నారు ఇంకెవరున్నారు వాళ్ళంతలాగా నువ్వు కూడా నా మీద కోపం చూపించగయ్యా నీకు చేతులెత్తి దండం పెడతా నా లైఫ్ లో ఇంకెవరిని ఇబ్బంది పెట్టను నీ మీద ఒట్టు రేపే అతని నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోతాను ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఏదైనా చేసుకుంటాను అనుకుంటున్నావా లేదు నాకు జన్మనిచ్చింది అమ్మే అయినా నాకు జీవితానిచ్చింది నువ్వు దాని మీద అన్ని హక్కులు నీవే ఈ ప్రాణం లాక్కోవాలన్నా అది నువ్వే లాక్కోవాలి నాకు ఒక మాట ఇవ్వు నేను ఎక్కడెక్కడినా నువ్వు నాతోనే ఉండాలి ఉంటావు నాకు తెలుసు ఈ భూమి మీద ఆ శ్రీరాముడికి నీకంటే గొప్ప భక్తుడు ఎవరైనా దొరుకుతాడా అలాగే నీకు నాకంటే గొప్ప భక్తుడు దొరకడు దొరకడు అవును కదా అవును సర్లే నువ్వు పడుకో నాకు ఏడవాలనిపిస్తుంది పొద్దున్న దాకా ఏడవాలి అక్కడే సైడ్ లో కూర్చుని ఏడుస్తా నీ భక్తులు నీ ముందు కన్నీళ్లు కారిస్తే నువ్వు ఎంత బాధపడతావో నాకు తెలుసు చెప్పానుగా ఏడవను నీ ముందు నేను ఏడవను ఉంటాను నువ్వు <laughs> తిని <laughs> రైస్ నాకు ఇస్తే చాలు అర్థమైందా మీరు ఇలా గట్టిగా అరుస్తుంటే కోమాలకేళ్ళు లేచొస్తాడా ఏమని చెప్పాలి సార్ ఎంటైర్ బాడీ చాలా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అయింది సార్ ఆపరేషన్ థియేటర్ లో మా డాక్టర్లు ఇద్దరు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారు నా కెరియర్ లో ఇలాంటి కేసులు చూడలేదు సార్ అంత భయంకరంగా ఉంది మాకే ఇలా అనిపిస్తూ ఉంటే వాడంతా టార్చర్ పెడుతున్నప్పుడు మీ అబ్బాయి ఎంత బాధ అనుభవించుంటాడో ఊహించుకోవటానికే చాలా భయంగా ఉంది సార్
చూడవా రాక్షసుడి లాగా రాక్షసుడి వచ్చి నిల్చున్నాను చూడు చావు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎలా వస్తుందో అన్నది ఎవరికి తెలీదంటే ఏదో అనుకున్నాను నా ముందు నుంచున్న నువ్వు నీ పలుపు చూస్తుంటే అది నిజమేననిపిస్తుంది జేబే పురాణంలో చాముండి మహిషాసురుణ్ణి కృష్ణుడు కంసుణ్ణి ఉగ్ర నరసింహుడు హిరణ్ణి కసుపుణ్ణి ఎంత భయంకరంగా చంపారు అని అందరూ వినుంటారు అక్కడున్న ఒక్క పాపకేదిన జరిగిందో నేను నిన్న చంపడం ఆలిస్లో ఉంటుంది ఇదిరా చాలంజ్ అంటే రారా అనేవాడివి కదా వాళ్ళకి ఏ గతి పట్టిందో చూడు చూడండి రా మీ శివగాడి గతి మిమ్మల్ని మీ కాలనీని రక్షించుకోవడానికి నాతో నాతో పెట్టుకున్నాడు డబ్బు ఆశ చూపించాను 
కానీ లొంగలేదు చెల్లెల్ని అడ్డు పెట్టుకుని చూశాను అయినా లొంగలేదు మీలాంటి పీదోల కోసం నాతో పెట్టుకుని రాజులా ఉండాల్సిన నా కొడుకుని చంపేశాడు ఒక్కడైనా నీ కోసం వచ్చాడా వీళ్ళ కోసం నాతో పెట్టుకుంటావా మీరందరూ మనుషుల రాక్షసుల వాడిని వదిలిపెట్టండి మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను వాడి జోరికి మాత్రం వెళ్ళకండి ఏం చూసుకుని నీకింత పొగరు నా కొడుకురా వాణ్ణి చూసుకునే నాకెంత ధైర్యం కుక్క నక్క లాంటి ఒక్కడిని కన్నా నీకే అంత బలుపుంటే సింహం సింహం లాంటి కొడుకుల కన్నా నాకు పొగరుండదా చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఒక్క రోజు కూడా తల్లిలాగా వాడిని లాలించలేదు జన్మనిచ్చాను అన్న ఒకే ఒక్క కారణం వల్ల ఇప్పటికే నా కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు నా కొడుకు వాడు లేచాడు నీలో ఏ ఒక్కడూ మిగలడు అది నాకు తెలుసు వాడిని లేపవే శివ సింహాన్ని చూసి మాత్రమే వదిలేయాలి సరదా కోసం కిరిగితే వేటాడేస్తుంది ఇక్కడ నేను అంతే
కోసం వచ్చావా అమ్మా నేను చాలా తప్పులు చేసి ఉండొచ్చు కానీ నా ప్రేమలో తప్పు లేదు నన్ను ఎప్పటికీ వదిలిపెట్టాను కదా నువ్వు వాడితో వెళ్ళు నీ కోసం ఎంత ఎదురు చూశాడు కానీ ఒక్క మాట నెరవేరుస్తావా లక్ష్మి నేను చచ్చిపోతే నా కొడుకు స్థానంలో వాడి చేతి తలకురివి పెట్టించు నా చిన్నప్పుడు మా అమ్మను దూరం చేసి కోపం తెప్పించావు ఇప్పుడు దూరం చేసి మాట్లాడి మళ్ళీ కోపం తెప్పించగయ్యా న్యాయం ఓడిపోయిన ధర్మం ఎప్పుడూ గెలుస్తుంది ధర్మం రక్షతే రక్షిత జయ ఆంజనేయ